السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ബഹുമാന്യരായ രക്ഷിതാക്കളെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായുടെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തക്കയങ്ങളായി ജീവിക്കണേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത് ആയി നമുക്ക് ഏവർക്കും അതിന് തൗഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയത എന്താണ് എന്നും അതിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് വഴിമാറിപ്പോയത് എന്നും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന വ്യാജ ആത്മീയമായ കേന്ദ്രങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും ഒക്കെയും വളരെ വിശദമായി തന്നെ ബഹുമാന്യനായ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മദ് മദനി പറപ്പൂർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര കൃത്യമായ അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള പ്രമാണങ്ങളുള്ള ഒരു മതമായിട്ട് കൂടി ആ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്തരം ആത്മീയമായ ചൂഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടവ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും പഠനവിധേയമാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് മറ്റേതൊരു മതത്തിനുമില്ലാത്ത ധാരാളം സവിശേഷതകൾ ഇസ്ലാമിനുണ്ട് കാരണം ഇസ്ലാം ദൈവീകമായ മതമാണ് ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ സൃഷ്ടാവായ മനുഷ്യൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ലോകരക്ഷിതാവ് അവതരിപ്പിച്ച മതം എന്ന നിലക്ക് തീർച്ചയായും അതിൽ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളുമാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥതകൾ അതിൽ സ്വാധീനിക്കുമെന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് അവൻ്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ച കുറ്റമറ്റ ആശയമാണല്ലോ ഇസ്ലാം എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാ രംഗത്തും കൃത്യമായ അധ്യാപനമുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നയിടത്ത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നയിടത്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നയിടത്ത് വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നയിടത്ത് തുടങ്ങി ഏതു നാട്ടിൽ എവിടെ പോയാലും ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രംഗത്തും രാവും പകലുമൊക്കെയും അവൻ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് എന്തു പാലിക്കണമെന്ന് എന്ത് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് എന്ത് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചൊരു മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്നിരിക്കെ ആ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും ചൂഷണങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയില്ല വരാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ മതത്തിൻ്റെ ലേബലിൽ ആത്മീയതയുടെ ലേബലിൽ ചൂഷണങ്ങൾ എമ്പാടും നടക്കുന്നു ആർക്കും തർക്കമില്ല ആർക്കും അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ന് ചൂഷണമുണ്ട് എന്നത് എങ്കിൽ ആ ചൂഷണം എങ്ങനെ വന്നു ആരത് കൊണ്ടുവന്നു ആരാണതിനെ പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ചത് അറിയാതെ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായി വന്നതാണോ അതല്ല ബോധപൂർവം ആരെങ്കിലും ഈ മതത്തിൻ്റെ അനുയായികളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണോ എന്ന അന്വേഷണം തീർച്ചയായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ബോധപൂർവം തന്നെ ഈ മതത്തിനെയും ഇതിൻ്റെ അനുയായികളെ നശിപ്പിക്കുവാനും 
കരിവാടി തേക്കുവാനുമായി കണ്ടെത്തിയ ചിലർ ഉണ്ടാക്കിയ കുലുസിതമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ രീതിയിൽ ചൂഷണങ്ങൾ വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമേതുമില്ല പ്രമാണപ്രകാരം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് സൊഹേബ കിറാമിൻ്റെ കാലഘട്ടം അന്ന് ലോകത്തേക്ക് മുഴുവൻ കടന്നു ചെല്ലാനും ആരുടെ മുന്നിലും തലയുയർത്തി നിൽക്കുവാനും ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏതേത് വശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആര് ചോദ്യമുന്നയിച്ചാലും വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റാവുന്ന ഒരു ഇസ്സത്ത് ആ ഒരു പ്രതാപം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കിസ്ലയുടെയും കൈസറിൻ്റെയും കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്ക് പോലും സൊഹാബിമാർ പട്ടിണി പാവങ്ങളായ ആർഭാടങ്ങളില്ലാത്ത ജാടകളില്ലാത്ത ആർപ്പുമണികളില്ലാത്ത കുറ്റം കുരവയുമില്ലാത്ത സാധുക്കളായ ആ സൊഹാബിമാർ അന്നത്തെ വലിയ വലിയ സാമ്രാജ്യ ശക്തികളായ കിസ്ലയുടെയും കൈസറിൻ്റെയും ഒക്കെ മുന്നിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ചരിത്രം നമുക്ക് ചരിത്ര താളുകളിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സയ്യിദ് നബി വഖാസ് അലി അള്ളാഹു അനുഹു എന്ന സുഹാബി വര്യൻ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ദർബാറുകളിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി കയറി ചെന്ന അംബാസിഡറാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അന്ന് കിരീടം വെച്ച വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തിന് ഏറ്റവും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന റുസ്തം എന്ന രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന സയ്യിദ് നബി വഖാസ് അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ ചൈത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം കയറി ചെല്ലുന്നത് സ്വാഭാവികമായ മറവികൾ എല്ലാവരും കൈ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വാള് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുമുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ അറബികളും എപ്പോഴും കൈവശം വാള് വെക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഴയ കാലത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ ഒരു പിച്ചാത്തി അലയിൽ അലയിൽ തിരികെ നടന്നിരുന്നത് പോലെ അറബികൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ രീതിയായിരുന്നു ഒരു വാളെപ്പോഴും കയ്യിൽ പിടിക്കുക സയ്യിദ് നബി ബക്കാസ് അലി അള്ളാഹു അനഹുവിൻ്റെ കയ്യിലും വാളുണ്ട് പക്ഷേ ആ വാളിന് ഇടാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഉറ വാങ്ങാൻ ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാള് ഒരു പഴയ തുണിക്കഷ്ടത്തിനിങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ വാള് കൈയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് ഒരു തുണിയിലിങ്ങനെ പഴയ കീറക്കഷ്ടത്തിന് ചുറ്റിപ്പൊതിഞ്ഞ വാളുമായി സയ്യിദ് നബി ബക്കാസ് അറി അള്ളാഹു കയറി ചെല്ലുകയാണ് റുസ്തം എന്ന ശത്രു രാജ്യത്തെ തലയെടുപ്പുള്ള രാജാവിൻ്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അവിടെ കയറി ചെന്ന് അത്ര വലിയ മുന്തിയ വേഷമൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മുഷിഞ്ഞ വേഷമാണ് ഈ മുഷിഞ്ഞ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു വാളുമാണ് അദ്ദേഹം നല്ല നീണ്ട താടിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് മീശ ചെറുതാക്കി വെട്ടിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം കയറി ചെല്ലുന്നു റുസ്തമിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ റുസ്തമ് കൊട്ടാരത്തിൽ തൻ്റെ സർവ സൈന്യാധിപന്മാരുമായുള്ള കാര്യമായ സംസാരത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് സായുധ വിവക്കാസ് കയറി ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് സദസ്സ് മൊത്തം വീക്ഷിച്ചപ്പോൾ സദസ്സിന് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഗ്യാപ്പില്ല എല്ലാ ചെയറും റിസർവ്ഡാണ് ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഓരോ കസേരയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ രാജാവിരിക്കുന്ന വിശാലമായ ഒരു കട്ടിൽ ആ കട്ടിലിൽ രാജാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരുമില്ല അപ്പം അവിടെ കുറെ സ്ഥലം ഒഴിവുണ്ട് അദ്ദേഹം നേരെ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു രാജാവിനടുത്ത് കട്ടിലുമ കയറിയിരുന്നു അതോടുകൂടി ആകെ പ്രശ്നമായി കാരണം ആരും ധൈര്യപ്പെടാത്ത വല്ലാത്ത ധിക്കാരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ കയറി വന്ന അപരിചിതനായ കാര്യമായി ബഹുമാനിക്കാൻ വകുപ്പൊന്നും പുറത്തേക്ക് കാണാത്തൊരു മനുഷ്യൻ കയറി വന്ന് രാജാവിനടുത്തിരിക്കയോ എല്ലാവരും കൂടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ വാളൂരി ഒന്നാകെ പ്രശ്നമായി എന്നാണ് സയ്യിദ് നബി വക്കാസ് അതിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരുടെ അടിമകളാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരുടെ അടിമകളാണ് നിങ്ങളെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ച ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുന്ദരമായ നയനിലപാടുകൾ ഇന്നും ലോകത്ത് അതേപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കാവുന്ന വിധം ചൈത്രത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആ ഒരു തലമുറ അതേ പോക്കങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രമാണം ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഏകനായ റബ്ബിൽ എല്ലാം തമക്കുലാക്കി റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് റബ്ബിനെ ആരാധിച്ച് റബ്ബിനെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ട് റബ്ബിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് റബ്ബിലേക്ക് മാത്രം എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ആ റഹ്മാനായ റബ്ബിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ടായി ഈ മാനോടെ യക്കീനോടെ
ലോകത്തിന്റെ തന്നെ മുഴുവൻ കുത്തകളുടെയും കുത്തകൾ അവസാനിക്കുകയും ഇസ്ലാം ഇവിടെ ലോകവ്യാപകമായി വരികയും ചെയ്യുമെന്ന തിരിച്ചറിവില്ലെന്ന് ഇസ്ലാമെ നശിപ്പിക്കാൻ മുസ്ലിമികൾ നശിപ്പിക്കാൻ ജൂതന്മാർ കണ്ടെത്തിയ ചില പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യഹൂദികൾ ജൂതന്മാരായ ആളുകൾ അവർ കണ്ടെത്തിയ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പദ്ധതി അതിൽപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു മുസ്ലിമികൾക്കിടയിൽ തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക മുസ്ലിമികൾക്കിടയിൽ മതമല്ലാത്തതിനെ മതമായി പരിചയപ്പെടുത്തുക തെറ്റായ ആശയങ്ങളെ അവർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്ന ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന ആ ഒരു നയമായിരുന്നു എല്ലാ കാലത്തും എന്ന പോലെ അന്നും അവർ സ്വീകരിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ ഉണ്ടാക്കി വിട്ട അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ ചൂഷണത്തിനുള്ള വഴിയായി അവർ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ട ഒരു വലിയ സംഘമായിരുന്നു ഷിയാക്കൾ എന്ന് പിന്നീട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്നും ലോകവ്യാപകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷിയാക്കൾ എന്ന ആ ഒരു സംഘം അവരിൽ നിന്നാണ് സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ ചൂഷണങ്ങളുടെയും എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും എല്ലാ തീവ്രവാദങ്ങളുടെയും എല്ലാ അനാചാരങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒന്നാമത്തെ വിത്ത് ആ ഷിയാക്കളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ജൂതന്മാർ ഉണ്ടാക്കി വിട്ട ഷിയാസം എന്ന ആ ഒരു ചിന്താപ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഇത്രയേറെ മോശമായ അധപതിച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് അവർ എല്ലാത്തിനെയും സംശയമുണ്ടാക്കി രംഗത്ത് വന്നത് നബി കുടുംബത്തിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നബി കുടുംബത്തിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നബിയെയും നബി കുടുംബത്തെയും വാനോളം പുകഴ്ത്തി ഇല്ലാത്തൊരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ അഹുൽബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന പേരിൽ രംഗത്ത് വന്നവരായിരുന്നു ഷിയാക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിലവർക്ക് നബിയോടും സ്നേഹമില്ല നബി കുടുംബത്തോടും സ്നേഹമില്ല ഇസ്ലാമിനോടും സ്നേഹമില്ല ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാനാണ് അവരുടെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് അവർ വന്നത് നബിയോടുള്ള സ്നേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി കുടുംബത്തോടുള്ള അലിയുടെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നവരാണ് ഷിയാക്കൾ അവർ ഒരുപാട് കള്ളക്കഥകൾ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചു നബി തങ്ങൾ പറയാത്ത ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന പേരിൽ വ്യാജമായി അവർ കെട്ടിയുണ്ടാക്കി ദുർബലമായ നിർമ്മിതമായ ധാരാളം കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി നബിതങ്ങൾ പറയാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന പേരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ അനൈക്യമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് പിന്നീട് ഉസ്മാൻ അഫ്ഹാൻ അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെയും അലി മബി തോലിബിൻ്റെയും ഒക്കെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് പോലും കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഇറാഖിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ പ്ലാനുകളുടെ ഒന്നാമത്തെ തുടക്കം ഇത്തരം പ്ലാനുകളുടെ ആദ്യ ചർച്ചകൾ നടന്നത് ഇറാഖിൽ നിന്നായിരുന്നു ഈ ഷിയാക്കളുടെ ഒന്നാമത്തെ നേതാക്കന്മാർ ഇറാഖിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ ജൂതന്മാർ ഉണ്ടാക്കി വിട്ട ഷിയായിസവും ജൂതന്മാർ തന്നെ പഠിച്ചു വിട്ട ഖബാർ ചെയ്യത്തും രണ്ടിൻ്റെയും നേതാക്കന്മാർ ഇറാഖിൽ നിന്നായിരുന്നു ഉസ്മാൻ അഫ്ഹാൻ അറിയാഹു അൻഹുവിനെ കൊന്ന ആ ഫിത്രക്കാർ കുഴപ്പക്കാർ അത് നേതൃത്വം വഹിച്ച മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരും ഇറാഖികളായിരുന്നു ഷിയായി സംരംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ആ ഷിയായി സത്തിനെ നേതൃത്വം വഹിച്ച മുമ്പിൽ നിന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെയും ഇറാഖുകാരായിരുന്നു റസുല്ലാഹുലമ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറാഖിൽ നിന്ന് നെജതിൽ നിന്ന് ചില കുഴപ്പങ്ങൾ വരാനുണ്ട് എന്ന് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ധാരാളം ഹദീസുകൾ നമുക്ക് ചൈത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇറാഖിന് നജിദ് എന്ന് അന്നറിയപ്പെട്ട പേരാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഹദീസിൽ പ്രത്യേകം കാണാം കിഴക്കൻ ഭാഗത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ചില ഹദീസിൽ ചില ഹദീസിലാവട്ടെ ഇറാഖ് ഇറാഖിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ ഫിത്രത്തു ഹാഹുന അൽ ഫിത്രത്തു ഹാഹുന അൽ ഫിത്രത്തു ഹാഹുന ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫിത്തന വരിക ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫിത്തന വരിക ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫിത്തന വരിക എന്ന് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറയുന്ന ധാരാളം ഹദീസുകൾ കാണാം ഇമാ മുഖായി റഹ്മുല്ല ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാൻ തിർമുദി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം അഹമ്മദ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഇബിൻ ഹിബാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും ഉദ്ധരിച്ച വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വഴികളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പദങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് മഷ്ണിക്കു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇറാഖിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്താണ് കുഴപ്പങ്ങൾ പ്രവാചനം വിശദീകരിച്ചു
വല്ല ഫിത്തനും എല്ലാ ഫിത്തനകളും അവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുക കൊമ്പ് പിശാച്ചിന്റെ കൊമ്പ് ഉദിച്ചു വരിക ആ ഇറാഖിൽ നിന്നാണ് ഫിത്തനകളുടെ കൊമ്പുകൾ ഉദിച്ചു വരിക നജദിൽ നിന്നാണ് ഇറാഖിൽ നിന്നാണ് എന്ന് റസുല്ലാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് അതേ പടി പ്രവാചകന്റെ കാലശേഷം അധികം വൈകാതെ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയും ഇന്നും അത് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇറാഖ് സമാധാരണ പൂർണ്ണപൂർണമായി കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാലഘട്ടം ചരിത്രത്തിൽ അധികം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും അവിടെ ഫിത്തനകളാണ് എന്നും അവിടെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് യുദ്ധങ്ങളും നാശങ്ങളും നട്ടങ്ങളും ഫിത്തനകളും പ്രശ്നങ്ങളുമായി എന്നും ഇറാഖ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഷിയാക്കൾ നേതാക്കന്മാർ ഉണ്ടായത് ഇറാഖിൽ നിന്നാണ് ഹവാൾജുകൾ നേതാക്കന്മാർ ഉണ്ടായത് ഇറാഖിൽ നിന്നാണ് കതിരിയാക്കളുടെ ജഹമികളുടെ ജബരികളുടെ ജഹദികളുടെ മൂത്തസികളുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെയും പ്രധാനപ്പെട്ടവർ ഇറാഖിൽ നിന്നാണ് ഉസ്മാൻ അഫ്വാനെ കൊന്നവർ ഇറാഖുകാരാണ് അഴിഞ്ഞ പവിത്രമെ കൊന്നതിനും നേതൃത്വം വഹിച്ചവർ ഇറാഖിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഇമാ അഹമ്മദ് ഹംബൽ ശക്തമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇറാഖിൽ വെച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാടൊരുപാട് അഹുസുനയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ശക്തമായി പീഡനങ്ങൾക്കിരയായത് ഇറാഖിൽ നിന്നാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കായ ഹദീസുകൾ വ്യാജമായി അടിച്ചുണ്ടാക്കി വ്യാജമായി പ്രചരിപ്പിച്ച കേന്ദ്രം ഇറാഖായിരുന്നു അന്ന് ഇറാഖിന് പണ്ഡിതന്മാരിട്ട പേര് ദാറുർബ് നോട്ടടിക്കുന്ന കേന്ദ്രം പോലെ ഹദീസ് അടിക്കുന്ന കേന്ദ്രം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു ഇറാഖ് എന്നത് സ്വഹാഭിവര്യനായ ഇബിൻ ഉമർ അറിയുള്ളാഹു അൻഹുമ ഉമർ ഖത്താബിന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ ഉമർ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കഴബയെ തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇഹ്റാമിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഒരു സംശയം ചോദിക്കാണ്ട് അയാളും തവാഫിലാണ് ഇഹ്റാമിന്റെ വേഷം ധരിച്ച് തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ഇബിനോമനോട് പറയുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് ശരി ചോദിച്ചോ എന്താ സംശയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നുമല്ല ഇഹ്റാം കെട്ടിയ ഒരാള് പിന്നെ കൊലപാതകം പാടില്ല എന്നാണല്ലോ അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണല്ലോ ഒരാ ഒരു ജീവിയെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാണല്ലോ എന്നൊരു കൊതുക് കടിച്ചപ്പോ ഞാൻ അത് അടിച്ചുപോയി കൊതുക് ചത്തുപോയി ഇനി എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇയാളെ സംശയാണ് ഇഹ്റാം കെട്ടിയ ആള് ഒരു ജീവിയെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇയാൾ ഇഹ്റാമിൽ വെച്ചൊരു കൊതുകിനെ കൊന്നുപോയി അപ്പൊ സംശയം ചോദിക്കുന്നു ഇബിൻ ഉമറിനോട് ഇബിൻ ഉമർ ചോദിച്ചു നീ ഇറാഖുകാരനാണോ ചോദിച്ചു ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ആള് ശരിയല്ല കൊതുവിനെ കൊല്ല എന്നുള്ളത് കൊലപാതകമായിട്ട് ലോകത്ത് എവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല അത് ജീവിയെ കൊന്നു എന്ന് ആരും പരിഗണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യം തന്നെ ആള് ശരിയല്ല എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ് ഇബിൻ ഉമർ ചോദിച്ചു നീ ഇറാഖിയാണോ അതെ ഞാൻ ഇറാഖിയാണ് ഇബിനു മത പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂലിനെ പേരക്കുട്ടനെ കൊന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ കൊതുവിനെ കൊന്ന ഫിത്തിന് ഫത്വയും ചോദിച്ച് നടക്കുകയാണ് ചെയ്തു റസൂദാനെ പേരക്കുട്ട് ഹുസൈൻ ഇബിൻ അലിയെ ഇറാഖുകാർ കൊന്നു കളഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് വേജാറില്ല ഒരു കൊതുകിനെ കൊന്ന മസലിയും ചോദിച്ച് ഇപ്പൊ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇബിനു മത പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂല് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇറാഖിൽ നിന്ന് ഫിത്തനകൾ വരുമെന്ന് എന്ന് ഇബിൻ ഉമാർ അറിയാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇറാഖിൽ നിന്ന് നജതിൽ നിന്ന് ഷെയ്ത്താന കൊമ്പ് വരും ഫിത്തനകൾ വരും അവിടെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് നബിതങ്ങൾ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ യാഥാർത്ഥ്യമായി നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൃഷ്ടിയായിരുന്നു ഷിയായിസം എന്നത് ആ ഷിയാക്കൾ മുസ്ലിമികൾ നശിപ്പിക്കാൻ ബോധപൂർവം പ്ലാനും പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കി അതിന്റെ ആദ്യ പടിയായി അവർ കണ്ടെത്തിയത് നബി കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കഥകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുക ഷിയാക്കളിൽ പെട്ട റാഫിലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന അതിന് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ഉള്ള വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് റാഫിലിയ വിഭാഗം ആ റാഫിലിയാക്കൾ നബി കുടുംബത്തിന്റെ മഹത്വം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം രണ്ടു ലക്ഷം ഹദീസ് നബിതങ്ങൾ പറയാത്തത് അവർ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെന്ന പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് രണ്ട് ലക്ഷം ഹദീസ് ആ വിഷയത്തിൽ മാത്രം നബി കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ച് മാത്രം അവർക്ക് അപ്പുറമായി സങ്കല്പിക്കുന്ന അവർക്ക് ഇല്ലാത്തത് വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് ഉള്ള സ്ഥാനത്തേക്കാൾ ഏറെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരോധിക്കുന്ന രണ്ടു ലക്ഷം ഹദീസ് അള്ളാഹ് റസൂര് പറഞ്ഞുവെന്ന പേരിൽ 
അവന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു പലർക്കും ചില അപ്രമായിത്വങ്ങളുണ്ട് അലിക്ക് ചില അപ്രമായിത്വമുണ്ട് ഹസൻ ഹുസൈൻ അപ്രമായിത്വമുണ്ട് ഫാത്തിമ ബിബിക്ക് അപ്രമായിത്വമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ കഥകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി അള്ളാഹുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പരാശിയാക്കൾ അള്ളാഹുമായി സംസാരിച്ചു നാല് പ്രാവശ്യം അള്ളയും അലിയും വർത്തമാനം പറഞ്ഞതാണ് ഷിയാക്കളെ വിശ്വാസം തോയിഫിൽ വെച്ച് ഹൈബറിൽ വെച്ച് ഉഹദിൽ വെച്ച് അതേപോലെ അള്ളാഹ് വഫാത്തായി നബി ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ നാലു ഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തല അലിയുമായി സംസാരിച്ചുവെന്ന് ഷിയാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അലിക്ക് റബ്ബിൽ നിന്ന് ദിവ്യ ബോധനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഷിയാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹസൻ ഹുസൈനെ കുറിച്ച് ഫാത്തിമ ബിബിയെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കുറെ വിശ്വാസങ്ങൾ അപ്രമായിത്വങ്ങൾ ഷിയാക്കൾ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും വിളിച്ച വിളികൾക്കുമെന്ന് അവരൊക്കെ മരിച്ചാലും മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവരൊക്കെ നമ്മുടെ വിളി കളിക്കുന്നവരാണ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ഓടിയെത്തുന്നവരാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഷിയാക്കൽ യാ അലി യാ അലി എന്ന് വിളിച്ച് മാടത്തടിച്ച് കരയുന്ന ഷിയാക്കൾ ചിത്രങ്ങൾ കാണാത്തവർ ആരാ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് യൂട്യൂബ് കയറി വെറുതെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഷിയാക്കളെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മാടത്തടിച്ചു കരയുന്ന മൊഹറം പത്തിന് കർബലയുടെ സ്മരണ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹുസൈൻ ബിൻ അലിയുടെ ആണ്ട് എന്ന പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകവ്യാപകമായുള്ള ഷിയാക്കൾ മാടത്തടിച്ചു കരയുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു നെറ്റുകളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഹസൻ ഹുസൈനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹസൻ ഹുസൈന് വേണ്ടി ജാറമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അവരങ്ങനെ അനേബി കുടുംബത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുകയും അതിനപ്പുറമുള്ളതെല്ലാം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊക്കും രണ്ടുപേരും മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവരാണ് എന്നാ ഷിയാക്കളെ വിശ്വാസം മതഭ്രഷ്ടരാണ് ഷിയാക്കൾ രാവിലെ ചൊല്ലേണ്ട നിക്കറ് രാവിലെ ചൊല്ലേണ്ട നിക്കറ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ കാണാം അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ മുഹമ്മദ് നബിക്കും അലിക്കും ഹസൻ ഹുസൈനും ഫാത്തിമക്കും നീ സ്വലാത്തു ചെല്ലണേ നീ ഗുണം ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുന്ന അടുത്ത വാക്ക് എന്താ കുറേശികളുടെ രണ്ട് പ്രതിമകൾ ആ രണ്ട് പ്രതിമകളെ നീ ശബിക്കണേ അല്ലാ ഏതാ പ്രതിമ ഉമർഹത്താബും അവ രണ്ടുപേരും രണ്ട് പ്രതിമയാണ് രണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങളാണ് അതിനെ ശബിക്കണേ എന്ന് എന്നും രാവിലെ നിക്കൽ ചൊല്ലുന്നവരാ ഷിയാക്കൽ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പർപ്പുസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഉമർ ഖത്താബിനെ കൊന്നാള് ഇന്ന് പോലെ വല്ല ഉലപ്പാപ്പേട് കാരണം വല്ലാത്ത ദൗത്യമാണ് അയാൾ നിർവഹിച്ചത് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ കയറിക്കൂടി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണം കൈയേറിയ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഉമർ ഖത്താബ് ആ ഉമർ ഖത്താബിനെ കൊന്നത് വലിയ ദൗത്യ നിർവഹണമായി ഷിയാക്കൾ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് കൊന്ന ആൾക്ക് പേരിട്ടു ബാബ ഷുജാഉദ്ദീൻ ദീനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഷുജാ ഏറ്റവും വലിയ ധീരൻ എന്ന് പേരിട്ട് ഇറാനിൽ ഇന്ന് ജാറമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഉസ്താദുമാര് പോലും ഇവിടുത്തെ തൊലീക്കത്തുകാർ പോലും കൊണ്ടുപോകുന്ന ചില ആത്മീയമായ തീർത്ഥയാത്രകൾ ഇറാനിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോകുന്ന യാത്രകൾ ഇവിടുന്നുണ്ടല്ലോ വ്യത്യസ്ത പേരിൽ ഇപ്പോ ചില യാത്രകൾ നടക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ ബാബ ഷുജാവിദ്രജിന്റെ ജാലത്തങ്ങ പോയി അൽഫാത്തിഹോദി അവിടെയും പോയി തമസ്സിലാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഉസ്താദുമാർ നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഒരിക്കറിയില്ല ആരാ ബാബ ഷുജാവുദ്ദീൻ അവിടെ ബാബ ഷുജാവുദ്ദീൻ കണ്ടു ബ്രാക്കിത്ത് റാന്നും കണ്ടു വല്ല ജാറും കണ്ടു ഇനി ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല അവിടെ പോയിട്ട് മൂപ്രഹതത്തിലേക്ക് അൽഫാത്തിഹ എന്നിട്ട് പഠിച്ചോനെ ഈ ഔലിയപ്പാപ്പാന്റെ ഹക്ക് ജാവർക്കത്തോണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ സാധുക്കളായ മനുഷ്യന്മാർ അവിടെ ദോഴ്ന്ന് തിരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ തലത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ അനാചാരങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒന്നാമതായി പണിയെടുത്തവർ ഷിയാക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിയാക്കളിലൂടെ ജൂതന്മാരാണ് അവരാണ് റബ്ബല്ലാത്തവനെ വിളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവരാണ് അമ്പിയാക്കളെ വിളിച്ചാൽ ഓടിയെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവരാണ് ഔലിയാക്കളെ വിളിച്ചാൽ അതും അലി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അലി കുടുംബത്തിൽ വന്നവർ പ്രത്യേകിച്ചും അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് റിഫായ് ഷെയ്ഖിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഉണ്ടായത് സുഹാബിമാരെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുത്തുബിയത്തില്ല താബിങ്ങളെ പേരിൽ കുത്തുബിയത്തില്ല താബി താബികളെ പേരിൽ കുത്തുബിയത്തില്ല ഷാഫി മാമിന്റെ പേരിൽ നമ്മളാരും ഒരു മൗലി തോന്നിയിട്ട് ഇവിടെ ആ ഷാഫി മാമിൻ വിളിച്ച് സ്ഥിതിഹാസ ചെയ്ത
ഒരു സുഹാബിയുടെ ആയിരത്തിനൊരു അംശത്തേക്ക് പോലും എത്താൻ സുഹാബിക്ക് ശേഷം വന്ന ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് നബി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് സുഹാബി അല്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരു മലയോളം ചെലവഴിച്ചാലും ഒരു സുഹാബി ചെലവഴിച്ച ഒരു അരക്കിലോ ഒരു കൈ കൊണ്ട് വാരിയാ കിട്ടുന്ന ഒരു 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 തൂക്കം ഒരു വാരൽ അതിനോളം പോലും എത്തുക ഇല്ല അതിൻ്റെ പകുതി പോലും എത്തുക ഇല്ല എന്ന് റസുല്ലാഹി സുലഹി വസ്ല്ലമ സുഹാബിക്ക് ശേഷമുള്ളവർ ഒരു ഉഹിതമല ഒന്നാകെ അള്ളാഹ ഭാഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു ഒരു സുഹാബി അരക്കിലോ അല്ലെ കാക്കിലോ ചെലവഴിച്ചു ആ കാക്കിലോക്കാട് ഈ ഉഹിതമലയേക്കാൾ സ്ഥാനമെന്ന് റസുല്ലാഹി സുലഹി വസ്ല്ലമ പക്ഷേ സുഹാബിമാരും താബികളും താബി താബികളും ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥാനം അവർക്കൊന്നുമില്ലാത്ത മഹത്വം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മനസ്സിൽ മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഇറാഖിൽ ജീവിച്ചു പോയ ബഗ്ദാദിൽ ജീവിച്ചു പോയ ഹിസ്ര അഞ്ച് ആറ് നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യന് എങ്ങനെ സ്ഥാനം കിട്ടി മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണം ആ മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അലി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അലി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാ അതാ കുത്തുബിയത്തിൽ പറഞ്ഞത് മക്കളായ ഹസൻ ഹുസൈൻ ആ രണ്ടുപേരുടെയും പരമ്പരയിൽ വന്ന ആളാണ് മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് എന്നാണ് വാപ്പ വഴിക്ക് ഹസനിലേക്ക് ഉമ്മ വഴിക്ക് ഹുസൈനിലേക്ക് ാണ് താങ്കൾ ഹുസൈനിയുമാണ് രണ്ടും ഒരേ സമയം താങ്കളായല്ലോ വാപ്പ വഴിക്ക് ഉമ്മ വഴിക്കും ഹസനിലേക്കും ഹുസൈനിലേക്കും അതുവഴി അണിയിലേക്കും എത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് സുഹാബികളും താബികളും താബി താബികളും ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ എത്തി ഇന്ന് മുസ്ലിം ലോകത്ത് നബി ലബലി കഴിഞ്ഞാൽ നബിദിനാഘോഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ള ജീരാനിയ വേറാരുല്ല നബിദിനാഘോഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ആഘോഷം എന്താ ജീരാണി ജീരാണി ഫെസ്റ്റ് ജീരാണി നൈറ്റ് തിരുക്കാല ജീരാണി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പേരുകളിൽ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടുവരുന്നു സുധീ കുലക്കബറിന്റെ നൈറ്റും ഇല്ല ഫെസ്റ്റും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഉമർ ഖത്താബിനില്ല ഉസ്മാൻ അഫ്ഹാനില്ല ഒരു സഹാബിക്കും ഇല്ല പകരം ഷെയ്ഖ് ജീലാനിക്കുണ്ടായി എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഷിയാക്കളുടെ ചില തന്ത്രങ്ങൾ അവിടെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് റിഫായ് ഷെയ്ഖിന്റെ പരമ്പര അണിയിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്നാണ് ഷിയാക്കൾ പേരെടുത്തു പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഇമാമീങ്ങളിൽ പതിനൊന്നാളുണ്ട് ആ പതിനൊന്നാളുടെ പരമ്പരയുടെ കയറി വന്നാളാണ് റിഫായ് ഷെയ്ഖ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഷിയാക്കൾക്ക് പതിനൊന്ന് ഇമാമീങ്ങള പന്ത്രണ്ട് ഇമാമീങ്ങള് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്ന് ഷിയാക്കൾ കള്ളം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി അപ്പൊ നബിക്ക് ശേഷം ഒന്നാമത്തെ ഇമാമ് അലിയാകണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കാരണം നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുറേശികളിൽ നിന്നാണ് ഇമാമ് പന്ത്രണ്ട് ഇമാമിങ്ങൾ വരുമെന്ന് നബി പഠിപ്പിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അലിയ ഇമാമാക്കി രണ്ട് ഹസൻ മൂന്ന് ഹുസൈൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജയഫുർ സോദിഖ് ജൈനുൽ ആബിദീൻ മുഹമ്മദ് അൽ ബാക്കർ തുടങ്ങി ഹുസൈ ഹസൻ അസ്കരി വരെയുള്ള പതിനൊന്ന് ആളുകളെ ഷിയാക്കൾ എണ്ണി പറയും പതിനൊന്ന് ആളെ കിട്ടി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആളെ കിട്ടിയില്ല കാരണം ഹസൻ അസ്കരിക്ക് മക്കളുണ്ടായില്ല ഹസൻ അസ്കരി കല്യാണം കഴിച്ചു പക്ഷെ കുട്ടിയുണ്ടായില്ല അതിനു മുമ്പ് ഹസൻ അസ്കരി കൊല്ലപ്പെട്ടു അപ്പ കഥ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഹസൻ അസ്കരി മരിക്കുമ്പോൾ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് അങ്ങനെ ആ ഗർഭം പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി ഷിയാക്കൾ പോയി കാവലിൽ നിന്നു പക്ഷെ ഗർഭം അലസിപ്പോയി ഗർഭം അലസിപ്പോയി പ്രസവിച്ചില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണ് പ്രസവിച്ചു കുട്ടി ആണാണ് ആ കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ ആകാശത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി കഥണ്ടാക്കിയത് ജനിച്ച ഉടനെ ആകാശത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി ഇനി ക്രിയാമത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി മഹതിയായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും അതാ ഷിയാക്കളെ വിശ്വാസം റിഫായി തൊലീക്കത്തിന്റെ സിലിസല വായിച്ചാൽ പരമ്പര വായിച്ചാൽ ഹസൻ അസ്കരി എന്ന പതിനൊന്നാമത്തെ ഇമാം മുതൽ അലി എന്ന ഒന്നാമത്തെ ഇമാമായി അവർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നവരെയുള്ള ആ പതിനൊന്ന് പേരുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ കാണാം ആ തുലീക്കത്തിന്റെ പരമ്പരയിൽ റിഫാഴി തുലീക്കത്തിന്റെ പരമ്പരയിൽ അതേ പതിനൊന്നാള് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഇമാമ് അവിടെ ബ്ലാങ്കാണ് പേരില്ല കാരണം എന്താ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആളെ പേരറിയില്ല 
പേരിടുന്ന മുമ്പ് ആകാശത്തേക്കേറി പോയി പതിമൂന്നാമത്തെ ഇമാമിൻ്റെ ഫായി ഷെയ്ഖ് കണ്ടോ സഹോദര ദോക്കെ ഷിയാക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയത തൊലീക്കത്തുകൾ സൂഫികൾ ആ നിലക്കുള്ള എല്ലാം എല്ലാം ഷിയാക്കൾ സൃഷ്ടിയാണ് ഇസ്ലാമിന് പരിചയമില്ല ഷിയാക്കളാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അവരാണ് ജാറമുണ്ടാക്കിയത് അവരാണ് ബെയ്ത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് അവരാണ് മാലയുണ്ടാക്കിയത് അവരാണ് മൗലി ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കപ്പപ്പാട്ടും കുപ്പിപ്പാട്ടും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇല്ലാതായി എന്നല്ലുള്ളൂ എന്തേ കുപ്പിപ്പാട്ട് കുപ്പിപ്പാട്ട് എന്തേ വ്യഭിചാര ആരോപണം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ കുപ്പി വന്ന് ശരീരത്തിൽ ഒട്ടിയതാണ് ആ കുപ്പി വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധരായ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ശുദ്ധന്മാരായ ആളുകൾ അവരെ പിടിച്ചാലേ പോരുള്ളൂ അല്ലാത്തവരൊക്കെ പിടിച്ചാൽ പിടിച്ചോലും പിടിച്ചോലും ഒട്ടും നിറഞ്ഞു അങ്ങനെ സുധീക്കുന്ന ഒന്ന് പിടിച്ചു ഒട്ടി ഉപരഹത്താവ് പിടിച്ചു ഒട്ടി പിടിച്ചു പോയി ഉസ്മാൻ അഫ്വാനെ പിടിച്ചു അവനും ഒട്ടിപ്പോയി അവസര അലി വന്ന് പിടിച്ചപ്പോഴാ വിട്ടത് അപ്പൊ എന്തായി അലിയാണ് പരിശുദ്ധൻ അല്ലാത്തവരൊക്കെ മോശക്കാരാണ് എന്ന് ആക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഷിയാക്കൾ ഉണ്ടാക്കി വിട്ട കുപ്പിപ്പാട്ട് കാണാപ്പാടം പഠിച്ച മനുഷ്യന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ കുപ്പിപ്പാട്ട് രണ്ടാമത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് കൊണ്ടോട്ടി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യ സ്മാരകത്തിൽ വെച്ച് അത് രണ്ടാമത് ഇറക്കി പക്ഷിപ്പാട്ട് കുപ്പിപ്പാട്ടില്ല പക്ഷിപ്പാട്ട് രണ്ടാമത് ഇറക്കി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ ഈ ശിയായുസം കൊണ്ടുവരാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഷിയാക്കൾ ബോധപൂർവമായി ചില പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഇടുകയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് സമസ്ത എന്ന ടീമുമായി സ്വകാര്യമായി ടൈയപ്പ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷിയാക്കൾ അങ്ങനെ ഷിയായിസം സമസ്തയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ശ്രമിക്കുന്നു നേരത്തെ പർപ്പുസ്ഥാനം പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈദരാബാദ് നുരിശാത്തങ്ങള് അതിന് ഒന്നാമനായിരുന്നു നുരിശാത്തങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു സമസ്തക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു നാട് മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു പട്ടിക്കാട് ജാമ്യ അനൂരിയ ഇന്നും ആ പേരിലാണ് നിലക്കുന്നത് നൂരിയ എന്നുള്ളത് നൂരിഷാ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ള പേരാ ജാമ്യ അനൂരിയ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് നൂരിഷ തങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് വല്ലായി നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അയാൾ മുസ്ലിം അല്ല കാഫിറാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ തള്ളി ആ സ്ഥാപനം പിടിച്ചടക്കി അത് ഇവരുതാക്കി മാറ്റി അതാണ് ഉണ്ടായത് ആ പേരിപ്പോഴും ബാക്കിയാകുന്നു അതേപോലെ പലരും വന്നു പല ശൈഹമാരും പലയിടയിലും വരുമ്പോഴും എവിടുന്ന വരിക പല നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ചിലർ യമനിൽ നിന്നാണ് ചിലർ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നാണ് നൂരി ശാസ്ത്രങ്ങൾ വന്ന ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അത് എറണാകുളത്ത് ആലുവ തൊലീക്കത്ത് അത് ശൈഖ് എവിടുന്ന വന്നത് ഹൈദരാബാദ് നിന്ന് യൂസുഫ് സുൽത്താൻ ഷാ അൽ ഖാദിരി അയാൾ ഹൈദരാബാദ് നിന്ന് വന്നതാ ഇങ്ങനെ ഓരോ ശൈഹന്മാർ വരും അതൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കും അവരൊക്കെ പല വിശ്വാസങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന് വിശ്വാസമായി സമസ്ത ഇവിടെ അംഗീകാരം നൽകും ആയിരത്തോളം തൊലീക്കത്തുകൾക്ക് സമസ്ത അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തോളം തൊലീക്കത്ത് ഖാദ്രിയ റിഫാഴിയ നക്ഷബന്ദിയ സുഹൃവർദ്ദിയ ഐദറൂസിയ ചിസ്തിയ തുടങ്ങി അക്ബരിയ വരെയുള്ള ആയിരത്തോളം തൊലീക്കത്തുകൾക്ക് സമസ്ത അംഗീകാരം കൊടുത്തു എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരടിസ്ഥാനമില്ല അംഗീകാരം കിട്ടാത്തത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്റെ അംഗീകാരം കൊടുക്കാത്തത് അതിനും അടിസ്ഥാനമില്ല ആലുവ തൊലീക്കത്തെ പഴിച്ചതാണ് ഇത് സമസ്തക്കാർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുടുങ്ങി അവസാനം പിന്നെ ഒരു മൗനം പാലിച്ചു ഇങ്ങനെ ഓരോ തൊലീക്കത്തുകൾ ഈ തൊലീക്കത്തെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെയും ഷിയാക്കള്ള സൃഷ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് തൊലീക്കത്ത് വന്നാലും ആ തൊലീക്കത്തിലെ ശൈഖുമാരുടെ പരമ്പര അലിയിലേക്ക് എത്തു അല്ലാത്ത തൊലീക്കത്തില്ല എല്ലാ തൊലീക്കത്തും അലിയിലേക്ക് സാക്ഷാൽ കാന്തപുര മുസ്ലിയാൻ മുടിയുമായി വന്നു ആ മുടിയുടെ പരമ്പര എളു വായിച്ചു കൽപ്പിച്ചു എവിടേക്ക് എത്തിയത് അലിയിലേക്ക് അലിയിലേക്കെന്ന് മാത്രമല്ല ഷിയാക്കളുടെ പതിനൊന്ന് ഇമാമിങ്ങളുടെ പേര് മുടിക്കയാൾ വായിച്ച സനതിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും ഷിയാക്കളെ പതിനൊന്ന് ഇമാമിങ്ങൾ അലിയിൽ ആരംഭിച്ച് ഹസൻ അസ്കലിൽ അവസാനിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് ഇമാമിങ്ങൾ അതേ പതിനൊന്ന് പേര് അയാൾ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന മുടിക്ക് കോഴിച്ച സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് അയാൾ വായിച്ച ആ സനതിൽ ഇതേ പതിനൊന്നാളെ പേര് നമുക്കവിടെ കാണാം ഇവിടെയൊക്കെ ചില സാമ്യതകളുണ്ട് ഇത് ബോധപൂർവമായ ചില പ്ലാനുകളുടെ ഭാഗമാണ് ആ പ്ലാന്റെ ഭാഗമായി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ അവർ കൊണ്ടുപോയി ഈജിപ്തിലേക്കും ഇറാനിലേക്കും ഒക്കെ
മൂന്നാലക മഹായുദ്ധം നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് സദ്ദാം ബുഷ് ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് സദ്ദാം ഹദീസ് ഉണ്ട് ബുഷും ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഓക്കെ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് ഹദീസ് കിട്ടി കള്ളക്കഥ സിയാക്കൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ബുക്ക് വേറെ ഒന്നുമല്ല സിയാക്കൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത പുസ്തകം അത് വായിച്ചിട്ട് കക്കാട് ഫൈസ് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു എത്ര പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ സീഡിയോ ഒന്നും ആകെ ഇറങ്ങി മൂന്നാ ലോക മഹായുദ്ധം പ്രവാചക പ്രവചനങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വായത് പരമ്പര സംഘടിപ്പിച്ച് മനുഷ്യന്മാരാകെ വേജാറായി ഇതിനൊക്കെ അരീസ് പറഞ്ഞൊടുത്ത് അവസാനം തന്നെ അയാൾ കണ്ടു ദസൂക്കി ത്വരീക്കത്തിനിട്ട് വന്ന് ഈജിപ്ത് കാണ് പോണ് ദസൂക്കി ത്വരീക്കത്തിനിട്ട് ത്വരീക്കത്തിൽ കാണ് പോയി ഏതാ ദസൂക്കി ശുദ്ധ ശിയായിസമാണ് ശുദ്ധ ശിയായിസം അയാൾ ഫൈസിയാണ് പട്ടിക്കാട് ജാമ്യം പഠിച്ചാളാ കക്കാട് ഫൈസി ശുദ്ധ ശിയായിസമായ ദസൂക്കി ത്വരീക്കത്ത് പോയി അവിടെ ചെന്ന് ബൈഹത്ത് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആളായി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ദസൂക്കി ത്വരീക്കത്തിന് വല്ല ഷെയ്ഖായി കക്കാട് പൈസി ഇപ്പോഴും രസിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർ അയാളെ ശിങ്കിടികളായി മുരിതുമാരായി അതിൽ കൂടി ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വിജയിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ അതേ പോലെ പ്രസംഗിച്ചത് വേറെ ചങ്ങാതിയാണ് റഹമത്തുല്ലാ കാസിമി മൂത്തേടം പിന്നെ അയാളെ പിടിച്ചു അയാളെ കൊണ്ട് നേരെ ഒറ്റ മറി തീജാണി ത്വരീക്കത്ത് അതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങി ചേരാം അസുഖമൊക്കെ അയാൾ ത്വരീക്കത്ത് പോണ മുമ്പ് ആദ്യം തുടങ്ങി കുറച്ച് അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെന്നൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാനൊരു സൂഫിയാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നൊക്കെ അയാൾ ആദ്യം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു നന്ന ഫസ്റ്റ് കുറച്ചൊക്കെ തൗഹീന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ കുറച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു അയാളെയാണ് പിന്നെ ഷിയാക്കൾ പിടിച്ചത് പിടിച്ചിട്ട് അയാളെ കൊണ്ട് ഈജിപ്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈജിപ്തിൽ ചെന്ന് തീജാണി ത്വരീക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ശുദ്ധ ഷി ആ ത്വരീക്കത്ത് ആ ത്വരീക്കത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ബൈ അത്ത ചെയ്യിച്ചു തീജാണി ത്വരീക്കത്ത് കൊണ്ടുപോയി ബൈ അത്ത ചെയ്യിച്ചു ഷിയാക്കൾക്ക് ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് അത് കൊണ്ടുപോയാൽ ബൈ അത്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാ ബാറ ചെയ്ത് ചെയ്യലുണ്ട് ഷിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് മുത്ത് ആ വിവാഹം പുണ്യമാണ് താൽക്കാലിക വിവാഹം എട്ടീസിന് കല്യാണം കഴിക്കുക രണ്ടാഴ്ച കല്യാണം കഴിക്കുക അതൊക്കെ ഷിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പുണ്യകർമ്മമാണ് ഇതാ നാല് പ്രാവശ്യം മുത്ത് ആ വിവാഹം ചെയ്താൽ ഓന് സ്വർഗത്തിൽ സീറ്റ് ഉറപ്പാണ് എന്നാ ഷിയാക്കളെ വിശ്വാസം ആവട്ടെ അങ്ങനെ അയാളെ കൊണ്ടുപോയി ഈജിപ്തിലെത്തിച്ചു എന്നിട്ട് തീജാണി തുടങ്ങിയത്ത് കൊണ്ടുപോയി ബൈ എത്ത് ചെയ്തു സമസ്തിന് വിട്ടയാൾ സമസ്ത തള്ളി പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി അയാളെ പ്രസംഗം ഇല്ലാതായി പക്ഷേ അയാൾ ശുദ്ധ ശി ആയുസമായ തീജാണി തുടങ്ങിയത്ത് പോയി ബൈ എത്ത് ചെയ്തു തീജാണി തുടങ്ങിയത്ത് നിക്കറുകൾ ഭയങ്കര അപകടമാണ് ഖുർആാനേക്കാൾ മഹത്വമുള്ളതാണ് അവിടെ പല നിക്കറും തീജാണി സ്വരാത്ത് എന്ന സ്വരാത്തുണ്ട് ആ സ്വരാത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ ആറ് പ്രാവശ്യം ഖുർആൻ മുഴുവൻ ഓതുന്നതിനേക്കാളും പുണ്യമാണ് ഖുർആാൻ മുഴുവൻ ഓതിനേക്കാൾ പുണ്യം തീജാണി സ്വരാത്ത് ഒരു വട്ടം ചൊല്ലരുത് ആ സ്വരാത്ത് ഒരുപാട് വട്ടം ചൊല്ലിയ ആളാ ഈ റഹമത്തുല്ലാ കാസിമി അങ്ങനെ അയാൾ വന്ന് അയാൾ പ്രഖ്യാപിച്ച എന്തറിയോ അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും സ്ഥാനം അലിക്കാട് അബുബക്ക സുദീഖിനേക്കാൾ ഉമർ ഫാറൂഖിനേക്കാൾ ഓക്കെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം അലിക്കാകുന്നു എന്ന് അയാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തേക്ക് വരെ അയാൾ ഷി ആയി സമ്പുറത്തേക്ക് വന്നു കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്റെ മക്കൾ മുഴുവൻ ഈ അലിയുടെ മുതലിലൂടെ വരുന്ന അസുഖമാണ് അവക്ക് ഞാൻ പത്ത് നാൾ വരെയുള്ള എല്ലാം അഹിന് പാപ്പയാണ് ആര് അപ്പൊ എല്ലാവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം ഷറഫ് അലിക്കാട് അബുബക്ക സുദ്ദീഖിനേക്കാളും ഉമർ ഫാറൂഖിനേക്കാളും സ്ഥാനം അലിക്കാകുന്നു എന്ന് സാക്ഷാ റഹ്മത്തുല്ലാ കാസിം പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ മുസ്ലിയാര് ഈ നാട്ടിലിറങ്ങി പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല എന്ന് അയാളെ കൂടെ തിരുത്തിച്ചോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു സമസ്ത നിലപാട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ശുദ്ധ ശി ആയിസമാണ് മുജാഹിദീങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയല്ല ഇത് ശിയാക്കളെ വിശ്വാസമാണ് അഹ്ലുസുന്നിന്റെ വിശ്വാസമല്ല 
ഹലുസിനെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഒന്നാം സ്ഥാനം അബുബക്ക സുദ്ദീഖ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഉമർ ഫാറൂഖ് മൂന്നാം സ്ഥാനം ഉസ്മാൻ അഫാന് നാലാം സ്ഥാനം അലി ബബി താലിബ് അറിയാഹു അൻഹും ആരാൾക്കും ഒരേ സ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഹലുസുനത്ത് ജമാത്തിലെ വിശ്വാസക്കാരനല്ല നാം അലി നാലാമനായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം നാം അലി അറിയാഹു അനഹുവിന്റെ കാലത്ത് ചില ഷിയാക്കളൊക്കെ രംഗത്ത് വന്നിട്ട് അവരെ പറയാൻ തുടങ്ങി അബുബക്ക സുദ്ദീഖിനേക്കാളും ഉമർ ഫാറൂഖിനേക്കാളും ഒക്കെ സ്ഥാനം അലിക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അലി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞതായി തെളിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കുന്നാറ് അലിക്കാണ് സ്ഥാനം എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അയാൾ അടിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആളാ അലി നബി താലിബ് റതിയാഹു അന്നു ഉമർ ഖത്താബ് റതിയാഹു അന്നുവിനെ ചിലരൊക്കെ സുദീഖിലൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാൾ ദേശം ചില വിഷയത്തിലെങ്കിലും പുകയ്ത്താൻ തുടങ്ങി സുദീഖ് തന്നെ ഉഷാറാ പക്ഷേ ഉമർ ഖത്താബ് ഒരാള് ഭയങ്കരാട്ടോ എന്നൊരു വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ ഖത്താബ് അതിൽ പിടിക്കുകയും അവരെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ചൈത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു അതാണ് അഹ്ലുസുനന്റെ വിശ്വാസം എന്നിട്ടാണ് സമസ്തയുടെ സമുന്നതനായ പ്രഭാഷകൻ അയാൾ പറയാ അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും സ്ഥാനം അലിക്കാകുന്നു അബുബക്ക സുദീഖിനേക്കാൾ ഉമർ ഫത്ത ഫാറൂഖിനേക്കാളും സ്ഥാനം അലിക്കാകുന്നു ഇത് ഷിയാക്കൾ സാക്ഷാത് വിശ്വാസം ഇത് സ്വാഭാവികം മുജാഹിദീങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തു മുജാഹിദീങ്ങൾ നാടിനെ പറഞ്ഞു ആദ്യമൊക്കെ അവർ തിരുത്തുന്ന വിചാരിച്ചു അബദ്ധമായിരിക്കാം അയാളെ കൊണ്ട് മാറ്റിപ്പണയിപ്പിക്കുന്ന വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഒരാളും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മതപരമായൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കാൻ മുജാഹിദീങ്ങൾ രംഗത്തിറങ്ങി അപ്പഴാ പിന്നെ കുടുങ്ങിയത് അപ്പ കണ്ടുപിടിച്ച പണിയാ മുജാഹിദീങ്ങൾ തീവ്രവാദികളാ ഒരു ഭീകരവാദികളാ ഒരു ഐ എസ് എന്റെ ആൾക്കാരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലം തടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അത് അപ്പ നടക്കുന്നത് ആവട്ടെ ഇങ്ങനെ അഹ്ലുസുനക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത തലതിരിഞ്ഞ വിശ്വാസം ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇയാൾ തീജാനി പോയി പ്രശ്നങ്ങളായി സമസ്തീന് വിട്ടു അപ്പോഴാണ് സമസ്തീന് വിട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ ശിയായി സംപ്രചരിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് പിന്നെ വേഗത കുറയും എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ തൽക്കാലം അയാൾ പാണക്കാട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ സമസ്തേക്ക് മടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു അയാളെ തടി സമസ്തേക്ക് പോന്നു മനസ്സെപ്പോഴും ശിയാക്കളൊപ്പാണ് തടി സമസ്തേക്ക് പോന്നു അതാണ്ടായത് പാണക്കാട് പോയി അവിടെ ചെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് തൽക്കാലം അയാൾ മടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു സമസ്തയിലേക്ക് മടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു തടി മാത്രം സമസ്തയിലേക്ക് പോന്നു എന്നിട്ട് സമസ്തയുടെ വേദികളിൽ കയറി ഇന്ന് ശിയായുസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അമ്പല്ലാത്തവരെ വിളിക്കാൻ പറയുന്നു അമ്പിയാക്കൾ ഇതിഹാസം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അമ്പിയൗരാക്കന്മാരെ വിളിച്ചു തേടിയാൽ ആ അമ്പിയൗരാക്കന്മാര് വിളി കേൾക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല സഹായിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഓടിയെത്തുമെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ച് സഹായിക്കാൻ നേർക്ക് നേരെ കയറി വരുമെന്ന് പോലും കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞത് നബിനെ കിരാവ് കണ്ടു നബിനെ സ്വപ്നം കണ്ടു നബി അവിടെ വന്നു നബി ഇവിടെ വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പഴയ കാലത്ത് കഥ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് നബിയെ സ്വപ്നം കാണാം അസംഭവ്യമല്ല നബിയെ സ്വപ്നം കാണാം അസംഭവ്യമല്ല പക്ഷേ അന്ന് കുറെ ആളുകൾ നബിയെ കണ്ടു എന്നിട്ട് കുറെ ആളുകൾ കുറെ കിരാവിനെ കഥയുമായി ഇറങ്ങി ഇടക്കൊക്കെ നോട്ടീസ് ഇറങ്ങും മതിയത്തെ ഈ മാമ കണ്ട ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടീസ് ഇത് നൂറ് കോപ്പി വിതരണം ചെയ്താൽ അത്ര കൂലിട്ടും ഇരുന്നൂറ് കോപ്പി വിതരണം ചെയ്താൽ എത്ര കൂലിട്ടും ഇതൊരാള് ചീന്തി പറിച്ച് വലിച്ചതപ്പോ അയക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടമുണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കല്ല കഥകൾ പണ്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനം ഇതേ കാശ്മീർ പ്രസംഗിച്ചത് അള്ളാഹ് റസൂല് സ്വപ്നത്തിന് മാത്രമല്ല നേർക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ കേറിണ്ടി വരാന്ന നേർക്ക് നേരെ വരാം നെബിനാട് വിളിച്ചാൽ ഈമാനുള്ളവനെ വിളിച്ചാൽ ഈ മാനുള്ളവൻ വിളിയാണെങ്കിൽ ആ ആളെ മുമ്പിലേക്ക് അള്ളാഹ് നേർക്ക് നേരെ കയറി വരാം എന്ന് മാത്രമല്ല കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടേക്ക് വന്നു എന്തിന് വന്നു റഹമത്തുല്ലാസി വിശദീകരിച്ചരും ശ്രദ്ധിക്കലിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിശദീകരണം എല്ലാ ദിവസവും ചെല്ലുന്ന ഒരു അറബിയുണ്ട് ചികിത്സക്കൊണ്ടേ പുറത്ത് നിന്ന് ഇറച്ചെടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഇറച്ചിയെടുത്തു നീക്കി എന്നിട്ട് സർജറി ചെയ്ത് ആ രാത്രി അതിൻ്റെ അനസ്തേഷൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര
ഇന്ത്യയിൽ വരണമെന്നായിരുന്നു അയാൾ നീയത്തിയിരുന്നത് അൽ അയിനുകാരൻ ആ സ്വഹാബിയൻ ഒരു അറബിയൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് സ്വപ്നത്തിൽ നബിസ്വല്ലാസ്ലം വന്നു ജർമ്മനി പോകാൻ പറഞ്ഞു ജർമ്മനി പോയി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് മുറിച്ച് നീക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ രാത്രി കാഠിരോ കഠോരമായ വേദന ഉണ്ടായി നട്ടപ്പാതിര രാത്രി രണ്ട് മണി ഐസിന്റെ വാതിലും തുറന്ന് റസൂള്ളാണ് കാര്യം അങ്ങനെയാണ് വന്ന് റസൂള്ള അങ്ങനെ വന്ന് കട്ടിലിനടുത്ത് ഉറക്കല്ല സ്വപ്നല്ല നേരിട്ട് നേരിട്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസി അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കൽ മിന്ന വാജിബാണ് ഇപ്പൊ നബി ഇങ്ങനെ കയറി വരാം നമ്മൾക്ക് കയറി വരാത്തത് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകളല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നബി ഇങ്ങനെ വരാം അങ്ങനെയാണ് വരാ റസൂൾ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തളകി കൊടുത്ത് പിറ്റേ നേരം വിളിച്ചാൽ അടയാളം തന്നെയല്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു അമ്പമല്ല ഒന്നുമില്ല മൂന്നാം ദിവസം ആശുപത്രി വിട്ടിട്ട് പോകുന്നു ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നുമില്ല സുള്ള ഇങ്ങനെ ഒന്നും തളവി പുറത്തുകൂടെ ഐസിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് രണ്ട് മണിക്ക് റസൂലാണ് കയറി വന്നു സ്വല്ലാണ് അത് തന്നെ അതാണ് മുഹമ്മദ് എവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യ ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട് സ്വന്തം മരുമോനെ കുടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഫാത്തായിട്ട് മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത റസൂള്ളക്ക് എന്താണ് കുട്ടിയെ വരുന്നതിന് എല്ലാ കിതാബ് എഴുതിയില്ലേ എല്ലാരും എഴുതിയില്ലേ ആരാ അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് നബിക്ക് വരാം നബി ജർമ്മനിക്ക് വന്നു രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഐ സിയിലെ വാതിലാണ് തുറന്നിട്ട് നബി കേറിണ്ട് വന്നിട്ടാണ് തടവി കൊടുത്തു ഒരു പ്രശ്നമില്ല കണ്ടങ്ങള് ഇനി സിയാക്കളെ വിശ്വാസ അരുസനക്ക് വിശ്വാസമില്ല സിയാക്കൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് നബി ഇപ്പൊ വരാം അലി ഇപ്പൊ വരാം ഹസൻ ഹുസൈന് വരാം ഫാത്തിമ വരാം റി അള്ളാഹു അൻഹും സിയാക്കളെ വിശ്വാസമാണ് സുനിത്രമായ വിശ്വാസമില്ല അള്ളാഹ് റസൂൽ നേക്കു നേരെ വന്നു ആദ്യ സ്വപ്നത്തിന് വന്നു പിന്നെ നേക്കു നേരെ ഇയാൾ ഇന്ത്യക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഓപ്പറേഷന് അപ്പൊ നബി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്ക് പോകണ്ട ജർമ്മനി പോയിക്കോ എന്ന് ഇന്ത്യക്ക് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ താടി മുടിയും പറച്ച് കച്ചവടാക്കുമ്പോടെ ആ കച്ചവടക്കാരുള്ളത് അപ്പൊ നബി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജർമ്മനി പോയിക്കോ അവിടെ നല്ലത് ജർമ്മനി പോയി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഐ സി യുവിലേക്ക് രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് അള്ളാഞ്ചി റസൂര് നേർക്ക് നേരണ്ട് കയറി വന്നു എന്നാണത് തടവിയിട്ട് അണ് മാറ്റി കൊടുത്തു എന്ന് പറയാ എന്റെ ഇപ്പോ നമ്മളടുത്തേക്ക് വരാത്തത് നമ്മളെ യോഗ്യത അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്താ യോഗ്യത ഷിയാക്കളുടെ മുരീതായി മാറണം അതാ യോഗ്യത അപ്പൊ കയറി വരും പക്ഷെ വന്യ റസൂൽ അവര് ആ ശൈത്താനായിരിക്കും വേറൊന്നുമില്ല നബിയാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ശൈത്താൻ വരും സ്വപ്നത്തിലും വരും ഉണർച്ചയിലും വരും ഞാൻ റസൂലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശൈത്താൻ വരും വരാം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവല് അപ്പൊ റസൂദാന്റെ രൂപത്തിൽ വരിക എന്ന ദീസിലേ ഉണ്ട് റസൂദാന്റെ രൂപത്തിൽ വരിക എന്നുള്ളൂ വേറെ രൂപത്തിൽ വരാം വേറെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ റസൂല എന്ന് പറയാം അതിന് പ്രശ്നമില്ല നബിയുടെ സാക്ഷാൽ രൂപത്തിൽ വരില്ല അല്ലാത്ത രൂപം പ്രാപിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ റസൂല എന്ന് പറയാം ഞാൻ പഠിച്ചോനാന്നും പറയാം അതുണ്ടാവാം മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് കിതാബ് ഷെയ്ഖ് എഴുതിച്ച കഥ ഉണ്ട് മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് കിതാബിൽ എഴുതിച്ച കഥയാണ് അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തൊന്നാകണ്ട് പുക മൂടി പുകണ്ട് മൂടിയിട്ട് ഒരു വിളി അവിടുന്ന് യാ അബ്ദുൽ ഖാദർ അബ്ദുൽ ഖാദറെ അന റബ്ബുക്ക ഞാൻ നിന്റെ റബ്ബാകുന്നു മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് സ്വന്തം കിതാബിൽ എഴുതിച്ച കഥയാണ് അബ്ദുൽ ഖാദറെ ഞാൻ നിന്റെ റബ്ബാകുന്നു കഥ മുഹറമാത്ത് എല്ലാ ഹറാമുമില്ല നിനക്ക് ഹലാലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അല്ല വിളിക്ക ആകാശത്തുനിന്ന് അല്ല പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വിളിക്ക അബ്ദുൽ ഖാദറെ ഞാൻ നിന്റെ റബ്ബാണ് ഇന്ന് മുതൽ നിനക്ക് ഹറാമുകളില്ല എല്ലാ ഹറാമും ഹലാൽ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ ശത്രു ശബിക്കപ്പെട്ടവൻ പോടാ അവിടുന്ന് കയറി അതോടുകൂടി പിന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഷെയ്ത്താനാന്നുള്ളത് മൊയ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു അഹ്ലത്തുലക്കൽ മുഹറമാത്ത് ഹറാമൊക്കെ ഹലാലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദുവാന്റെ പണിയാണ് ഇത് അതെങ്ങാനും വിജയിച്ചിട്ടേലോ കഴിച്ചതായില്ലേ എന്താ ഇപ്പോ അള്ളാണ്ട് വിളിച്ചില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പര ഔജയി മാറും അതിലുണ്ടായത് അങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ പതിര ഔജയായത് പോണ വയ്ക്ക് നബി നസ്കിനാ കണ്ടു റസൂദാനെ സ്വപ്നം കണ്ടു അള്ളാനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് ഇറങ്ങുക ഓരോ കോലത്തിൽ വന്ന് ഞാൻ അള്ള എന്
അങ്ങനെയാണ് മക്കത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ ശിർക്കിലേക്ക് ശൈത്താൻ കൊണ്ടുപോയത് അമ്രമെ ലുഹൈ എന്ന് പറയുന്ന മക്കയിലെ അറബികളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ നേതാവ് ആ നേതാവിനെ പറ്റിച്ചിട്ട ശൈത്ത മക്കത്ത് വിഗ്രഹാരാധന തുടങ്ങിയത് ഇബ്രാഹിം നബി സാത്തു വസ്ലാം കഴിവുണ്ടാക്കി അള്ളാഹ് മാത്രം അനദിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു ും സഴിയും പഠിപ്പിച്ചു ഹജ്ജും ഉംറയും പഠിപ്പിച്ചു തലിബിയത്ത് പഠിപ്പിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലം മുതൽ ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ കാലം മുതൽ ആ തലിബിയത്തുണ്ട് എന്ന തലിബിയത്ത് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മക്കക്കാരുടെ കാരണവരായി വിലസുന്ന കാലത്ത് അന്ന് അമ്രാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാം അവിടുത്തെ ഉസ്താദും അവിടുത്തെ കാലേരും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയും എല്ലാം അമ്രാണ് അമ്ര പറഞ്ഞിനപ്പുറം അന്ന് മക്കത്തൊന്നുമില്ല ആ അമ്ര് ഒരിക്കൽ തവാഫ് ചെയ്യാ ഹജ്ജന് പോവാ അമ്ര ആചേര തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോ അമ്രന്റെ അടുത്ത് തവാഫ് ചെയ്യണത് ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യൻ നല്ല താഴേക്ക് ഉള്ള കണ്ട നല്ല ഈ മനുള്ള ഒരു വയസ്സായ തന്തയാണ് ഇയാൾ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അമ്ര ചൊല്ലാഹുല്ല എന്ന് അമ്ര ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഠിച്ചോനെ നിനക്ക് പങ്കുകാരില്ല നിന്റെ വിളിക്ക് ഇതാ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നു നിനക്ക് പങ്കുകാരില്ല എല്ലാ ഹെംദും നിനക്കാണ് എന്നിങ്ങനെ അമ്ര ചൊല്ലുമ്പോ ഈ വയസ്സായ തന്ദനത്തിന്റെ തലിബിയത്തിന് എന്തോ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അപ്പൊ അമ്ര എന്താ അപ്പൊ അയാൾ ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ ചെല്ലുന്നത് അടച്ചോനെ നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നു നിനക്ക് പങ്കുകാരില്ല ഒരു പങ്കുകാരൻ മാത്രമേ നിനക്കുള്ളൂ നിനക്ക് ഒരു പങ്കുകാരനെ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇയാൾ ചെല്ല അപ്പൊ അമ്പ് എന്താ ഇയാൾ ചെല്ലുന്നത് അള്ളാക്ക് പങ്കുകാരുണ്ടെന്നോ ശിർക്കുണ്ടെന്ന് ശരിക്കുണ്ടെന്നോ അമ്പ്രനെ പിടിച്ച ഇയാളെ എന്താ കാക്ക ഞങ്ങൾ ചെല്ലണോ ചോദിച്ചു അള്ളാക്ക് പങ്കുകാരുണ്ടെന്നോ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു അതെ പക്ഷേ ആ പങ്കുകാരന്റെ പ്രത്യേകത തമ്പിക്കുഹൂമലക്ക അയാൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു കഴിവില്ല അല്ല കൊടുത്ത കഴിവേ ഉള്ളൂ അല്ല കൊടുത്ത കഴിവേ ഉള്ളൂ സ്വയം ഒരു കഴിവില്ല അങ്ങനത്തെ ശരിക്കുണ്ട് അതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ചോദിച്ചു അപ്പ അമ്പ്ര അങ്ങനെയാണ് കുഴപ്പമില്ല അല്ല കൊടുത്ത കഴിവിന് സഹായിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അത് ഞാനും അംഗീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച അംഗീകരിച്ചു നബി ഞങ്ങളും ചൊല്ലിക്കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും ചൊല്ലിക്കൂടി അപ്പൊ അമ്പുറം തുടങ്ങി ചെല്ലാന് കാരണം അമ്രാണ് പോലെ വലിയ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് മാറ്റ പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടാക്കൂലോ അപ്പൊ എല്ലാരും മാറ്റി ബാക്കക്കാരെ മൊത്തം തലിബിയത്ത് അതിലേക്ക് മാറി അവസാനം അള്ളാഹിന്റെ റസൂര് റസൂരായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പോലും അബൂജഹലും കൂട്ടണം ചെന്ന തലിബിയത്ത് എന്താ ഈ തലിബിയത്ത അവിടുന്ന് വന്ന ആ തന്താരെ എന്ന് പറയോ ശൈത്താനായിരുന്നു ആ തന്തയായി വന്ന് ശൈത്താനായിരുന്നു പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അതാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചിലപ്പോ അള്ളഹാനെ കണ്ടു എന്ന് പറയും റസൂലിനെ കണ്ടു എന്ന് പറയും മൊയ്തി ശേഖനെ കണ്ടു എന്ന് പറയും പല കാഴ്ചയും കാണും പല ഗിരാവും കാണും അതൊക്കെ ശൈത്താന്റെ തട്ടിപ്പാണ് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ പകലുള്ള ചങ്ങാതി പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹ് റസൂലിനെ കണ്ടു എന്ന് മാത്രല്ല റസൂലാനെ സ്വപ്നം കണ്ട് അപ്പൊ റസൂലാനെ കണ്ടപ്പോഴോ റസൂലാനെക്കാളും വല്യ സ്ഥാനത്ത് അപ്പുറത്ത് വലിയ സ്ഥാനിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നല്ലത് കേട്ടോളി മറക്കാതൊക്കെ നല്ലതാ പകരഹസനി പറയുന്ന ഒരു കഥാമത്ത് കഥ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നൊരു വ്യക്തി അയാൾ ഉസ്താദിനോട് പെട്ടെന്ന് ഉസ്താദിനോട് സ്നേഹം ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് സ്നേഹം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരോട് സ്നേഹം ഉസ്താദിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലെ പണ്ഡിതന്മാരോട് സ്നേഹം അവർക്കൊക്കെ കൂടി ആ സ്വീകരണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ അപ്പോ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു എന്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പരിവർത്തനം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ അയാൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിലാണ് എന്താ അപ്പൊ തുറന്നു പറഞ്ഞേന് തകരാറൊന്നുമില്ല ഒക്കെ അങ്ങനെ പുറത്തു പോയി പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ അയാൾ പറയാണ് ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ എതിരിലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ വളരെ അധികം പരിശ്രമിച്ചവന അതിനുള്ള ഏക വഴി സ്വരാത്തി തന്നെയല്ല സ്വരാത്തി ചൊല്ലി 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 അവസാനം അടുത്ത് ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്താ ലജിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ ഒരു സ്വപ്പ് ഒരു വലിയ ക്യൂ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അതിൽ ചെന്ന് നിന്നു നട്ടുച്ച ടൈമ് വേറെ തൊഴുകുന്നു ഏതായാലും കാലങ്ങളായില്ലേ നിധിയെ കാണാൻ ആ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഇതിൽ നിന്ന് ചിന്തി ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ വലിയ ആ യുവിന്റെ പിന്നിൽ ഞാനും കൂടി അങ്ങനെ നടന്ന് 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 ഒരു റൂമിലാണ് റസൂറുള്ളത് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അതേക്ക് അങ്ങ് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ നദി അല്ല ഉള്ളത് ശാന്തവർ ഉസ്താദാണ് ഉള്ളത് ഏത് ഉസ്താദാണ് ഉള്ളത് ഉപഹാനുള്ള എന്താ പരിപാടി എ പി ഉസ്താദ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്തിന് അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ റസൂറുള്ള ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ നദിയെ കാണാൻ എ പി ഉസ്താദ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി ഞാൻ അടുത്ത റൂമിൽ ചേറിയപ്പോൾ അവിടെ റസൂറുള്ള ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്കെത്താൻ ഇക്കാലത്ത് പറ്റിയ വരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തുടരുന്ന വിഭാഗമല്ല മറിച്ച് കാന്തപുരം മാത്രമാണ് ഞാൻ അതോടുകൂടെ എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വിട്ടു അപ്പൊ അള്ളാഹു റസൂലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് സലാത്ത് ചൊല്ലി 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 അവസാന സ്വപ്നം കണ്ടു കണ്ടപ്പോഴോ റൂമിൽ നെബിണ്ട് ആ റൂമ് കാണ ക്യൂവിൽ നിന്ന് കാത്തു നിന്ന് ചെന്ന അവസാനം വാതില തുറന്നപ്പോ അവിടെ എ പി ഉസ്താദ് അവിടെ നബിയല്ല ആ ഉസ്താദ് അവിടെ ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുക മൂപ്പ അവിടെയും കച്ചോട മൂപ്പക്ക് അവിടെയും കച്ചോട അതല്ലേ മൂപ്പ അവിടെ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കും എന്തിന് നബിനെ കാണാൻ ടിക്കറ്റ് അപ്പൊ നബി അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട പയ്യാക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പറ്റിയ ചാൻസാ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ടിക്കറ്റ് അടിച്ചാല് ഇവിടെ ചെലവാകും മൂപ്പ ഇപ്പോഴത്തെ റൂമിൽ നിന്നിട്ട് ടിക്കറ്റ് വിതരണം ആ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി അവിടെ പോയി നബിയെ കാണണം അപ്പോഴാ മനസ്സിലായി ഇ കെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞ് നബിന്റെ പാർട്ടി ആവൂല വേഗം വിട എ പിക്ക് അങ്ങനെ ഇയാൾ എ പിക്ക് മാറി ചെല്ലു സലാത്ത് ആ കോലത്തെ സലാത്തായിരിക്കും അപ്പൊ ആ കോലത്തിലേക്ക് കാണുള്ളൂ അള്ളാഹു ഹുസ്ലി പഠിപ്പിച്ച സലാത്തുണ്ട് അത് നബിനെ കാണാനുള്ള സലാത്തല്ല അത് ഒന്നിന് പത്തരട്ടി കൂലിട്ടാണ് സലാത്ത റസൂദാന സ്വപ്നം കാണാൻ സലാത്ത് അള്ളാഹു ഹുസ്ലി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നബിനങ്ങൾ സലാത്തിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞത് ഒന്നിന് പത്തിരട്ടി കിട്ടുമെന്നാണ് എന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു തായ അവന് പത്ത് നന്മകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്നുള്ള അതിനാ സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വലാത്ത് എന്തിനാ നബിനെ സ്വപ്നം കാണാന് ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാന് രോഗം മാറാന് സന്താനം ഉണ്ടാകാന് കടം വീടാന് അതിനൊക്കെ സ്വലാത്ത് അപ്പൊ നബി ഒഴിപ്പിച്ച സ്വലാത്ത് പോരാ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ പോയൊക്കെ മുട്ടിപ്പടിക്ക് പോയൊക്കെ മേൽമുറിക്ക് അവിടെ സ്വലാത്തിന് ഹോൾസെയിലുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കാശ് കൊടുത്ത് അവിടെ വല്ലതും പോയി പ്രീതിപ്പെടുത്തി പോന്നാൽ സംഗതി കാര്യം നടി കിട്ടും എന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടേക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് സഹോദരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഷിയാക്കളാ പക്ഷെ ഷിയാക്കളാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം വ്യാജമായ സ്വലാത്ത് ഉണ്ടാക്കിയവർ ഷിയാക്കള അഹലുസുന്ന വ്യാജമായ സ്വലാത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഷിയാക്കള് വ്യാജമായി ആയിരക്കണക്കായ സ്വലാത്തുകൾ ഷിയാക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഷിയാക്കളെ സ്വലാത്തുകളിൽ ഇസ്ലാമിന് അന്യമായ ധാരാളം ആശയമുണ്ട് ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ നബി ഹാദറാകുന്ന സ്വലാത്ത് ഷിയാക്കൾക്കുണ്ട് അലി നബി തോബി ഹാദറാകുന്ന സ്വലാത്ത് ഷിയാക്കൾക്കുണ്ട് ഹസൻ ഹുസൈന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വലാത്ത് ഷിയാക്കൾക്കുണ്ട് ഖുർആാനേക്കാൾ മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്ത് ഷിയാക്കൾക്കുണ്ട് ഞാൻ എത്തപ്പന്നല്ലോ തീജാനിക്കൾ സ്വലാത്ത് സ്വലാത്ത് തീജാനിയ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലിയാൽ ആറ് വട്ടം ഖുർആാനോദിനേക്കാൾ പുണ്യമാണ് ആറ് പ്രാവശ്യം ഖുർആനോദി അതിനേക്കാൾ മഹത്വം അവരുണ്ടാക്കിയ സ്വലാത്ത് ഒരു വട്ടം ചൊല്ലലാണ് ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് കച്ചോളം തുടങ്ങിയത് ലോകത്ത് ഷിയാക്കള ഇല്ലാത്ത വിക്രം ഉണ്ടാക്കിയവർ ഇല്ലാത്ത ദുഹായി ഉണ്ടാക്കിയവർ ഇസ്തിഹാസ എന്ന എന്ന ഓമനെ പേരിൽ അല്ലല്ലത്തോടെ വിളിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചവർ ഷിയാക്കളാണ് ആ സാറുകളെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇല്ലാത്ത ബർക്കത്ത് കഥകൾ പറഞ്ഞ് തബറുക്കിന് പുതിയ മാനം തേടിയവർ ഷിയാക്കളാണ് ഇസ്ലാമിൽ ബർക്കത്തുണ്ട് ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മയുടെ ഗുണത്തിന്റെ വർധനവ് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം സിയാദത്തുൽ ഹൈർ ഹൈറിന്റെ വർധനവ് അതിനാ ബർക്കത്ത് എന്നറിയാം അള്ളാഹും റസൂലും ഏതിനൊക്കെ ബർക്കത്തുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചോ അതിനൊക്കെ ബർക്കത്തുണ്ട് ആ ബർക്കത്തുള്ളത് നമ്മളെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലി റസൂലും പഠിപ്പിക്കണം കാരണം ബർക്കത്ത് എന്നാല് ഹൈറിന്റെ വർധനവ് നന്മയുടെ വർധനവ് അള്ളാഹു തല ഒന്നിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എന്തു നന്മയാണ് അല്ല പ്രത്യേകമായി കൊടുത്തത് അള്ളാഹ്ക്കാരുള്ള നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ കഴിമ ബർക്കത്താണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഖുർആൻ ബർക്കത്താണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മഴവെള്ളം ബർക്കത്താണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സ
അതാ ബർക്കത്ത് കഴബയിൽ ബർക്കത്തുണ്ട് കഴബ ബർക്കത്തുള്ളതാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തിന് മുതി അലിന്നാസ് ലല്ലദി ബി ബക്കത്ത മുബാറക മക്കയിലുള്ള ബർക്കത്തുള്ള ഭവനം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭവനം ഒന്നാമത്തെ പള്ളി കഴിവ വർക്കത്താണ് നമ്മൾ അറിയുന്ന ഇക്കാലം വരെ പഠിച്ചോനെ കഴിവന്റെ വർക്കത്തോട് ഞാൻ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കഴിവക്ക് വർക്കത്തുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു ആ വർക്കത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു മുസ്ലിം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു കഴിവന്റെ മുമ്പ് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യല ആ വർക്കത്ത് കിട്ടാനുള്ള വഴി അല്ലാതെ കഴിമ പോയി തോണ്ടലും കഴിമ പോയി മുത്തലും കഴിമനെ കില്ല ഉടുത്തുണ്ടാലും കഴിമ വെച്ച് മാന്തിയ കഫം തുണിയാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വസ്ത്രവുമായി പോകലും അതൊന്നുമല്ല വർക്കത്തിന് വഴി നമുക്ക് ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഹജ്ജിന് ഉമ്മറക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ തുണിയും കൊണ്ട് പോകും അത് കഴിമൻ്റെ നാല് മൂലക്കിലും അത് വെച്ചിങ്ങനെ തേമ്പിക്കൊണ്ടും എന്നാൽ ഞാൻ അതിൽ കഫം ചെയ്താൽ ഓരോ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന ആത്മീയ ചൂഷണാണ് എന്തെല്ലാം എന്നറിയോ ടവലുമായി പോകുക ടവൽ അയ്മ വരുതുക ആ ടവല് കാലാകാലം സൂക്ഷിച്ചേക്കുക തസ്മീഹിമാരെ കൊണ്ടുപോകുക അയ്മ പിടിച്ചു അത് വരുതുക ആ തസ്മീഹിമാരെ കാലാകാലം സൂക്ഷിക്കുക ആ വർക്കത്ത് മാലമ്മ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കയറൂല ഖുർആൻ വർക്കത്താണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അള്ളാഹിനെ കിതാബിനെ പറ്റി മുബാറക്കായ ഗ്രന്ഥം അനുഗ്രഹീതമായ ഗ്രന്ഥം എന്നാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് അതിനർത്ഥം പഠിച്ചോനെ ഈ ഖുർആനെ വർക്കത്തോണ്ട് ഞാൻ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാനല്ല നമ്മളാരും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുമില്ല മഴവെള്ളം വർക്കത്താണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ആകാശ ലോകത്ത് നിറക്കിയ വെള്ളം പറഞ്ഞപ്പോ മുബാറക്ക വർക്കത്തുള്ള വെള്ളം അനുഗ്രഹീതമായ വെള്ളം നാം ഇറക്കി ആകാശത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചോനെ മഴവെള്ളത്തിന് വർക്കത്തോണ്ട് എന്നെ കാക്കണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ല മഴവെള്ളമേ എന്നെ സഹായിക്കുകയെന്ന് പറയുന്നതല്ല സംസം വെള്ളം വർക്കത്താണ് ഹദീസ് സ്ത്രീപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അനുഗ്രഹീതമായ വെള്ളമാണ് ഭൂമുഖത്തുള്ള ഏറ്റവും ഖൈറായ വെള്ളം എന്താണ് ഭക്ഷിക്കുന്നവന് ഭക്ഷണമാണ് രോഗത്തിന് ശമനമാണെന്നാണ് എന്തിനു വേണ്ടി കുടിച്ചുവോ അതിന് പര്യാപ്തമാണെന്നാണ് ആ സംസം വെള്ളത്തിന്റെ വർക്കത്ത് എങ്ങനെ എടുക്കുക സംസം വെള്ളം മുന്നിൽ വെക്കുക കന്നാസിന് വെള്ളം വെക്കുക സംസം വെള്ളേ ഇത് വലിയ വർക്കത്തിലാണല്ലോ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയലാണോ അല്ല സംസം കുടിക്കാം സംസം കുടിക്കാം ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കാം രോഗസമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം അതാ സംസമിന്റെ വർക്കത്ത് എങ്കിൽ അള്ളാഹു തായാലോ ഏത് വസ്തുവിന് വർക്കത്ത് ചെയ്തോ അത് സത്യമാണ് ആ വർക്കത്ത് ഏത് തരം വർക്കത്താണ് നമുക്കറിയില്ല ആ വർക്കത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാം നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹു തല പഠിപ്പിച്ചു തരണം അള്ളാഹു നിലസുരി പഠിപ്പിച്ചു തരണം പക്ഷെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഷിയാക്കൾ കൊണ്ടുവന്നു പല വ്യക്തികൾക്കും വർക്കത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം ആ വ്യക്തി മരിച്ച അയാൾ മറമാടിയാൽ ആ കബറിന് വർക്കത്ത് ആ കബറിൽ നിന്ന് വർക്കത്ത് എങ്ങനെ കിട്ടുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും വർക്കത്ത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നാച്ചക്ക് പോയി കാത്തു നിൽക്കണ മനുഷ്യന്മാരില്ലേ നേർച്ച കിട്ടണ ചോറ് അത് ബർക്കത്തിലെ ചോറാണ് റബീന വില കിട്ടണ മിഠായി അത് ബർക്കത്തുള്ള മിഠായിയാണ് ഇങ്ങനെ എന്തിനെല്ലാം പേരിൽ ബർക്കത്ത് കച്ചവടം തസ്മീഹിമാല എന്തിനേറെ ഹജ്ജിനും മുറക്കും പോയിട്ട് അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഈത്തപ്പഴം വരെ ഇവിടെ ബർക്കത്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിയതാ ആ ഈത്തപ്പഴത്ത് മക്കത്ത് പറഞ്ഞ ഈത്തപ്പഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ തിന്നുന്നത് അതിലെന്തോ ഒരു വർക്കത്ത് സംസം വെള്ളം വർക്കത്തിന് ശരിയാ അതിനെ കൂടെ ഈത്തപ്പഴം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു ഈത്തപ്പഴം ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാ അല്ലാതെ ഈത്തപ്പഴത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു വർക്കത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു ഒരു ഒരുപാട് സവിശേഷമായ മരമായി ഈത്തപ്പന മരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഈത്തപ്പന മരം വിശ്വാസിക്ക് ഉദാഹരണമായി പഠിപ്പിച്ചു ഏത് വിഷയത്തിൽ ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഉപകാരമുള്ളതാണ് എന്നതുപോലെ വിശ്വാസി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആളുകൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരാണ് അതാണ് ഉപമ ഷിയാക്കൾ അത് അട്ടിമറിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ദർഗ എന്ന സംസ്കാരം ഉണ്ടായത് വർക്കത്തുള്ള ആള് മരിച്ചു അയാളെ മറമെയ്തു അപ്പൊ ആ കബർ വർക്കത്തുള്ളതായി മാറി പിന്നെ അവിടെ പോയി എത്തിക്കാഫിരിക്കുക അവിടെ പോയി കൂടുക അവിടേക്ക് നേർച്ച നേരുക അവിടേക്ക് പണം കൊടുക്കുക എന്നാക്കി മാറ്റി പിന്നെ ഷിയാക്കൽ അഹ്ലുസുന്നക്ക് അത് പരിചയമില്ല അഹ്ലുസുന്നയുടെ നേതാവായ ഇമാം ഷാത്തബി റഹ്മുള്ള അറുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക്
Allah ni rasul ni berkat tuh ni ceriyan. Nabi dengan Allah mudik ke, Nabi dengan Allah biar pun, Nabi dengan Allah kupaya tuh, Nabi dengan Allah sesi pun berkat tuh ni ceriyan. Saya bi maru bi orang itu tuh pati. Adik ham saya sampai jadi tuh, Nabi dengan Allah kalau sesi, ini ummatil, yaitum setam ayaman, Abu Bakar Sudiqan, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali, thumma Sa'ir Sahaba. ثم التابعون وتابع التابعون نال الخليفة مار مات صحابة مار عليه بل تابع إيغل تابع التابع إيغل عمل كيان إي أمة يتم ستبع المال يا آل غل پتش ثم لم يثبت من طريق صحيح صريح أن متبدك أن تبرك بأحد منهم على أحد تلك الوجوه Ibu nak kanda itu, yang ini ni mana ada? Ia pada yang pertama mana ada kundi? Barat terutama ini, Swahili ini, setiap pertama ini, waktu mana ini, udara ini kapit tidak. Swahili ini, Swahili ini mana ini, waktu mana ini, siaga ini juga mana ini, walaupun udara ini boleh mila, apa bukan sudah ikhlas kundi barat terutama ini, walaupun faru ikhlas kundi barat terutama ini, walaupun faru ikhlas kundi barat terutama ini, hari ini berita ikhlas kundi barat terutama ini, ibu dah ini udara ini kapit tidak. Yang ni Imam Syatabi hadis itu kita abul itu samil rege perti bukunu. Ada ala halus ni ada bishwasam. Nampal dah telo, dah telo tangga papan dah yal, elu berkat. Peraya kuttya dikan, tangga lu beranam. Kada uligaran cayaan, tangga lu beranam. Ada ala nampal dah telo bishwasam. Bukan dah ki, plan engineer lu beri colum, selam malu wahing colum, yella malu dekik colum. Pache, wanda amat tak kuti. Tanggalau ustadz atau bandar itu mupun itu pilih cendana madi, na mupun yang berkat itu kita mau kudi, nama kita pergi ke titik orang mana? Anggalau berkat itu tidak. Bina lah yang berikut, pertumbuh pada jenis manusia malik, kita di kampu itu kita na berkat orang mupun jiwa kita. Masa itu manusia malah ada ikutnya. Karena dah ke, semua orang ini cahidu, insurans akan cahidu macam, semua orang ready kita apa sahaja. Fasti santor kumpa, tangga papa berenda, tangga lembut itu cair itu diri kya, alih kya nuul anda muri kya, yang na pinya berkatai, piteno, piteno kadak kadang dosa nolom, apa sahaja anda berkatu berenda. Aitu santang tangga lembaga, anggana yedu kada benda alum, adz bengga alum berenda jah, alia ta alum berenda jah, kalu sah matre pada malam kana tulu bak kilo toke, ulgaran tangga mari, na cowa ice, cowa ice berkat Yesu la, apa anda ulgaran jah. Cewah itu ulgaran yang anda, tangga itu ulgaran yang anda, yatra beli tangga papa itu ulgaran yang anda, cewah itu ulgaran yang anda berkat anda agulah, apa beli cewah itu ulgaran yang anda, anda kuttya dikiran yang anda, anda kelia anam boleh yang anda, panah kata kata bayang kita terikka, kerana dah boleh anda lalu pergi dinti, apa yang lalu awalnya pergi berkat anda urutka, na anda berkat yang anda lalu berenda rio, ayah, kada ulgaran yang anda betul ya. Kalian terang nubat tuila, buat aku cari kamp tuila, tanah nubat kamp tuila, jatra alam bikam tuila, cewa itu nafsar, anda dusa guna mana guna, cewa itu dusa guna, anda nafsi, anda ini bagai orang padu tu mila, pagarum, anda manusia matang mana pergi kalan tu, sahodena mari, apa guna bandu bishwasam, nebi guna matra pertega tu, unda illa nallah, percaya, nebi guna matin de peril, ini mana kaccha badan gal nara nubat diri kuno, nere boleh ke sengkarna, boleh ke association. All Kerala Sadat Association, Jilla Gofi Sehi Karnada. All Kerala Sadat Association. Inda Bangla Association ni, inda ni ada, budaya budaya kat corang kat sehera ni landa. Jendela ni, ayah ni anggennya ni, ayah ni anggennya ni, pat amat amat ni, idea sehera ni tu, budaya budaya, wadi galan dah kiri kiri. Alah tu barang tu. Sahaja ni mari anggennya tu dia. Nabi Gunung Batu ni pertengahan ni undai. Ah Nabi Gunung Bum, kiamat mati mari undau gini caya, samsei meh tu mila. Percaya dengan itu, orang nebi guna mata perta pinen, ayah ada koran ada mata berkata ahi, ayah ada kuter cah berkata ahi, ayah ada tanah ok, barang gitu, yang don don malah, nebi jangal yang di nak ke berkata itu barang jo, ada nak ke berkata itu, nama kita pernah jadi orang orang, orang orang nama kita pernah jadi, anggana pelipik ke perta yang dah lama mundur ada keum, aja bakar kerja berkata tu lada ada, dia saya hari nanti nak, bisa umel kila, sihir umel kila, yang hari ini sendiri. Sumum wala sihir, bisa mel kila, sihir el kila, sihir el yang zaman zaman mana pernah poh, ia di sini ke pertanyaan, apa sihirum, ma, bisa um maranu mel kila, yang ni peribahasa pertanyaan tanah tu, bisa um maranu mel kila yang nak kimati, maranam tu maranam nak kiki, nak pernah sihiru ini baik kita lo, aduh bala cuci sana, poteh, ye dah nak alum, ingan eh, 
ഇല്ലാത്ത കഥകൾ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിച്ച് ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്തിനും ഏതിനും മത മേലാളന്മാരില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വീട് താമസാക്കണോ ഉസ്താദ് വരണം കട ഓപ്പൺ ചെയ്യണോ ഉസ്താദ് വരണം പുതിയാപ്പിളങ്ങണോ ഉസ്താദ് വരണം മയ്യത്തിറക്കണോ ഉസ്താദ് വരണം അതാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ഇല്ലാത്ത ഏർപ്പാടില്ല റസൂദാന കാലത്ത് ആവകൾ ഏർപ്പാട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹ് റസൂലിനെ പള്ളി അടിച്ചു വാരുന്ന പെണ്ണ് അവള് മരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹ് റസൂൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാ മതിയത്തെ പള്ളി അടിച്ചു വാരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവർ മരിച്ചു രണ്ടു ദിവസം പള്ളിക്ക് കാണാതായപ്പൻ നബി ചോദിച്ചു അല്ല അവൾ ഇവിടെ പോയി കാണില്ലല്ലോ സഹേബയോട് പറഞ്ഞു നബി അവൾ മരിച്ചല്ലോ ഞങ്ങൾ മറവ് ചെയ്തു രാത്രിയായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളാണ് മറയതാണ് അപ്പം കണ്ട അള്ളാഹ് റസൂല് വന്നിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെഡിമെയ്ഡ് ദുബായി നടത്തി പൈസ വാങ്ങിയിട്ടല്ല അന്ന് മയ്യി തർക്കിയത് അപ്പം നബേച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ അവളെ കാര്യം നിസ്സാരമായി കണ്ടതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ദുല്ലൂനി അല കബ്രിഹ അവരെ കബറൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂ ഒന്ന് അറിയിച്ചു തരൂ കബർ സൊഹാബിമാർ കബർ അറിയിച്ചു കൊടുത്തു കബർ അറിയിച്ചു തരുന്ന അപ്പം നബിക്ക് അറിയില്ല മറിഞ്ഞ കാര്യം അത് മറിഞ്ഞ കാര്യം തെളിഞ്ഞ കാര്യം എന്നിട്ട് കൂടെ അറിയില്ല സൊഹാബിയാൾ പറഞ്ഞ റസൂൽ എന്താ അപ്പോൾ കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാമാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൽഭാഗം എന്നോ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പഴുന്നാമത്തെ പേരെ കുട്ടിക്ക് വരേണ്ട് എന്നിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചില്ല സൊഹാബിയാൾ പോയിട്ട് കബറ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നബി ഞങ്ങൾ ആ കബറിങ്ങിൽ ചെന്ന് ആ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ചു അതാ അന്നത്തെ രീതി അള്ളാഹ് റസൂല് പങ്കെടുത്താൽ പങ്കെടുക്കും നബി അവിടെ ഇല്ലേ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ പങ്കെടുക്കൂല മയ്യത്തിറങ്ങും നമ്മളെ നാട്ടിലോ മയ്യത്തട ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് ഉസ്താദ് വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഉസ്താദാണ് പറയും അൽഫാത്തിഹാൻ അതാണ് ചൊല്ലി മൂപ്പനുണ്ടാക്കി വെച്ച സ്പെഷ്യൽ ദുവായുണ്ട് അത് ചൊല്ലിയെങ്കിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദുവാക്കല്ല നമ്മൾ എതിരി മോചനുണ്ടാക്കിയ സ്പെഷ്യൽ റെഡിമെയ്ഡ് ദുവായുണ്ട് അയാൾ തൊള്ളിൽ ഏതൊക്കെ ശൈഖന്മാരെ പേര് വരോ ആ പേരൊക്കെ ചൊല്ലി പറഞ്ഞ് ഓരോ ഹലത്തിലേക്കൊക്കെ ഫാത്യ ഓതിയിട്ട് അള്ളാഹിം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഹക്കും ജാഹും മർക്കത്തും പറഞ്ഞ് കുറെ ദുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവസാന ലോകത്ത് മുഴുവൻ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഈ ഫാത്യ ഓരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവസാന ഉസ്താദ് അരണി കൊടുത്തുവായിരുന്നു ആണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്താ റാഹത്തറിയോ വല്ലാത്ത റാഹത്തുള്ള ദുവ വല്ലാത്തൊരു റാഹത്തുള്ള ഒരു മരണം എന്ന് മനുഷ്യന്മാരെ പറയും അതിന് ഉസ്താദ് റാഹത്താകണമെങ്കിൽ നല്ലോണ്ട് കൊടുക്കും വേണം നിങ്ങൾ നാലോടത്തെ ഉസ്താദ് വിളിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാതെ വിട്ടോക്കി പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ വിളിക്കുന്ന പുസ്തകം ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്തു പോയി പയ്യത്ത് കറിയും അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇസ്ലാമിക തത്വപ്രകാരം ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അവിടെ വന്ന് വരുന്ന എല്ലാവരും ദോരക്കണം ഉസ്താദ് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ദോരക്കണം എല്ലാവരും ഒരു മയ്യത്തിനടുത്ത് നൂറ് മുജാഹിരീങ്ങൾ വന്നാൽ നൂറ് മുജാഹിരീങ്ങളും ദോയ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്ത് ആരും അറിയാത്തത് അത് മനുഷ്യന്മാരെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് വേറൊന്നും നേടാൻ ഉദ്ദേശമില്ല അള്ളാഹ് റസൂല് മനുഷ്യടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വഹാബിമാർ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കലുണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകും അല്ല അള്ളാഹ് റസൂൽ വന്നിട്ട് അൽഫാത്തിയെ ഓതിയിട്ട് ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ദുഹായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്വഹാബിനെ കൊണ്ട് ആമിയം ചൊല്ലിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന രീതി നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും അത് നമ്മളും ചെയ്യുന്നു ഏതാൾ മരിച്ചാലും മുജാഹിദീങ്ങളോട് വന്ന പോലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി എന്നാൽ ഉസ്താദ്മാർ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ദോയിരുന്നു പോകൂല ഉസ്താദ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഓലൊക്കെ ദോയിരുന്നമാർ ഞാനും ദോയിരുന്നു പോയാൽ ഓലൊക്കെ പോയാൽ പോലെ വെറും കഴിഞ്ഞോടെ ഞാനും പോയിട്ടിരുന്നു അറിയാം അപ്പം മൂപ്പര് ദോയിരിക്കുന്ന ആരാളെ അറിയണം അപ്പോഴാണ് മൂപ്പര് തൊണ്ടക്കാനക്കിയിട്ട് അനുഭാത്യഹായെന്ന് അറിയാം ആ അപ്പം മനസ്സിലായി മൂപ്പര് ദോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ദോയിരുന്നു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്ക് എന്തെന്ന് കൊടുക്കണ്ടേ ഇപ്പം അവിടുന്നും കോലം മാറി ഇപ്പം മരിച്ചോടുത്ത് മൈക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഓരോരോ ഉസ്താദ്മാർ വരും എന്നോ ബെന്നോനൊക്കെ ദോയിരുന്നിട്ട് കാര്യം വാങ്ങി പോവുക കാരണം പണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ശരിയാവില്ല എന്താ അമ്മക്ക് മാടെ കിട്ടുക ആമീൻ പറഞ്ഞ പൈസ ഇല്ലല്ലോ ആമീൻ പറഞ്ഞ പൈസ ഇല്ല അത് ഒച്ചണ്ടാക്കുന്ന പൈസ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ മുഴുവൻ കണ്ടെത്തിയ പണി എന്ത് ഓരോരുത്തർ
ഗൾഫ് ആദ്യമായി പോകുമ്പോൾ ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ സ്പെഷ്യൽ റെഡിമെയ്ഡ് പ്രാർത്ഥന അത് നിർവഹിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയാല് ആ യാത്ര പറക്കത്താവുള്ളൂ എന്നാൽ ഗൾഫിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോഴോ അപ്പൊ ഉസ്താദിന് ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന ഫസ്റ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച പാപ്പാന കബറിങ്ങക്ക് അന്ന് ജുമ കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദിനെയും കൂട്ടി കബറിങ്ങ പോയി ദ്വാരിപ്പിച്ച് പത്തോ അഞ്ഞൂറോ കൊടുത്തിട്ട് പോന്നാൽ ഉസ്താദിനും തൃപ്തിയായി സംഗതി വാങ്ങ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി എന്നാലും വഹാബിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ വാ നമ്മളൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് അടുത്ത ഒരൊറ്റ വെള്ളിയാഴ്ചയിലും അയാൾ പോയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച പോയാൽ മതി പിന്നെ ഏറെ എന്നാൽ ഗൾഫൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ വെള്ളിയാഴ്ചയും അപ്പൊ ഉസ്താദ് റാഹത്തായി എന്നാൽ വാ ഗൾഫിന് ലേശം ഇങ്ങനത്തെ വയലൊക്കെ കേട്ട് സംഗതിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ വന്നിട്ട് വന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇനിപ്പോയാലും ഉസ്താദെ കൊണ്ട് വേണം ഞാൻ തന്നെ ഒരുക്കേട് ഓന ഒഴിവിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വാപ്പാനെ കബർ ചെയ്യാത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഓടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയിലും വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏത് ആയാലും വാപ്പാനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒഴിവുണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ വാപ്പാനെ കബറിങ്ങെ പോകുന്നു അങ്ങനെ സിയാർത്തൊക്കെ ചെയ്ത് പോവുക ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചില്ല ആ ഉസ്താദ് സംഗതി എന്താ അല്ലേ ഓന ഇപ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ എന്തോ ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് ലേശ്ര വഹാബിയായോ സംശയം ഉണ്ട് അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വന്ന എന്നെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് കബറിങ്ങക്ക് ഇപ്രാവശ്യം അതൊന്നും കാണില്ല കേട്ടോ മരിച്ച വാപ്പാനെ മറന്നില്ല എന്താ അപ്പം ചെയ്യാതെ ബാപ്പാനെ മറന്നിട്ടില്ല ബാപ്പാനെ ഓർമ്മയായി ബാപ്പാനെ പേരിൽ എന്നെ പറ്റിച്ചോനാ മറന്നു മറന്നില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ ഉസ്താദ് പെട്ടിനാവും അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറയാം വാം തീവ്ര തീവ്രവാദിയാ വാം ഭീകരവാദിയ അടുക്കാൻ പാടില്ല കടന്താറിയോ അത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി ബുദ്ധിമുട്ട മാറൊന്നുമില്ല നിക്കാഹ് ഉസ്താദ് വരണം അല്ലെങ്കിൽ നടക്കൂല ഇസ്ലാമിൽ എന്തേ ഉള്ളൂ പെണ്ണ് രക്ഷിതാവ് കെട്ടാൻ പോണ ചെക്കന് രണ്ട് സാക്ഷി അത്ര ഇസ്ലാമിന് ആവശ്യമുള്ള നിക്കാഹില് വേറൊന്നും വേണ്ട ആകെ അതേ വേണ്ടു പെണ്ണിൻ്റെ രക്ഷിതാവ് വേണം ബാപ്പ വേണമെങ്കിൽ ബാപ്പ ബാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് രക്ഷിതാവ് രക്ഷിതാവ് പുതിയാപ്പിളയായി വന്ന പുരുഷൻ അയാൾ വേണം രണ്ട് സാക്ഷികളും വേണം ഈ നാലാളുണ്ടായാൽ നിക്കാഹ് അടക്കും നാലാളുണ്ടായാൽ അഞ്ചാമത് ആൾ കൂടി വേണ്ട ഇതാ ഇസ്ലാമിൽ നിക്ക ഏറ്റവും ലളിതം നാളെ നോക്കണ നക്ഷത്രം നോക്കണ്ട മുഹൂർത്തം വേണ്ട ജാതകം വേണ്ട നാളില്ല നഹ്സില്ല ഒന്നുമില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് വലുതാക്കിയിട്ട് ഉസ്താദില്ലാതെ ഒരു ഇക്കാഹം കാര്യം നടന്നാൽ ഓ പിന്നെ മഹലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഔട്ടായി പോയി അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ സുഹാബിമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ സുഹാബി അറിയപ്പെട്ട ഒരാളാ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഔഫ്രിയല്ലാഹു സ്വർഗം കണ്ട സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട പത്തിൽ ഒരാൾ നബി ഒരിക്കൽ പോകുമ്പോൾ വഴിക്കുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ ഔഫിനെ കാണാണ് അപ്പൊ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഔഫിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സുഗന്ധം അക്കാലത്ത് ആ നാട്ടില് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പുതിയാപ്പിളന്മാരാണ് ആ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ആ സുഗന്ധ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഔഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ലഭിച്ച എന്താണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്തൊരു വിശേഷം ഉണ്ടല്ലോ അസർ സുഫ്ര എന്താ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇത് വേറൊരു മണാണല്ലോ അള്ളാഹുസ്വലം ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു നബി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഞാൻ ഇത് കല്യാണം കഴിക്ക് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാലേര് ഇവിടുത്തെ ഹത്തീബ് ഇവിടുത്തെ മഹല് മുത്തവല്ലി ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഞാനായിട്ട് ഞാൻ ഇത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോടാവരുത് അന്നെ പുറത്താക്കി മഹലിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല നബി എന്താ പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ആഹാ കല്യാണം കഴിച്ച് ഉണ്ടാടുക്കലെ ആ ഉലിം വല ഉപിഷ അങ്ങനെ പറ്റിയടാ ഒരു ചെലവഴിക്കുന്നതിനൊക്കൊന്ന് ആ ഉലിം ഒരു വലീമത്ത് കൊടുക്ക് വല ഉപിഷാത്ത് ഒരു ആടെങ്കിലും അർത്തിട്ട് വലീമത്ത് കൊടുക്കും വല ചെലവാക്കിൻ നമ്മളുണ്ടല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ആ പാടാ ഹോട്ടലിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അവിടെ വിടാൻ പറ്റുന്നല്ലോ ആ പറച്ച അതാ നബി അവിടെ പറഞ്ഞു തമാശയറ്റി ഒരു വലീമത്ത് കൊടുക്ക് ഒരു ആടെങ്കിലും കൊടുക്ക് എന്തേ ചെലവാക്ക് അതാ നബി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മളെ നാട്ടിലോ ആ പരിപാടിയില്ല ഉസ്താദില്ലാതെ ഇക്കാഹ കാലം നടന്നാൽ പിന്നെ ഓന ജന്മത്തിന് ഓന മുസ്ലിം ആയിട്ട് പോലും കൂട്ടില്ല അവിടെ ഓൻ മരിച്ചാൽ പോലും ഹേയ് മയ്യത്തിന് കൊണ്ടുണ്ട കാരണം തന്നെ ഇക്കാഹിന് ഓൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളെ പർപ്പുൽ ഉസ്താദിൻ്റെ നാട്ടിൽ സംഭവം ഉണ്ടായി അവിടെ ഒരു സാധു ഇടയ്ക്ക് നേറ്റേ വന്ന് അവിടെ കോട്ടേഴ്സ് പറക്കുകയാണ് അയാളെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ മുജാഹിദ്ദീങ്ങളെ പള്ളിക്ക് പോകലുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ പള്ളിക്കലും പോകും അങ്ങനെ ഇയാളിങ്ങനെ ഉസ്താദ് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു പോയ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ പോകലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉസ്താദ്മാരെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് നാടന്
മൂപ്പരം എന്ന് കണ്ടു പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്താ കാട്ട് കാതേരം എന്തായാലും ചെയ്തരും തോന്നുന്നില്ല എന്താ ഞാൻ മാർഗം നമ്മുടെ പറപ്പുരം എത്തും അതിനിടെ കാതേരും മോതേരും മോലും ഒന്നും വേണ്ട അതിന് ജന്മ മതിയാണ് ചെയ്തു കൊടുത്താളെ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല പുതിയാപ്പള വരുമ്പോൾ ചെയ്യാം പറയാം എൻ്റെ മോളെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചെന്ന് പറയാം വാ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചെന്നും പറയാം നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ സാക്ഷിയായി ഞാൻ ഇക്കാഹി കഴിഞ്ഞു അതിന് കാലിയും വേണ്ട മോതേരും വേണ്ട മഹലും വേണ്ട മോലയും വേണ്ട ആരും വേണ്ട അത്രയേ ഇപ്പം ഇസ്ലാമിനുള്ളൂ പറഞ്ഞു ആ ആ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചാ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഉറപ്പായി ചാ ഉറപ്പാണ് ഒരു വേചാറും വേണ്ട ആ ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഇയാൾ കല്യാണത്തിന് നാല് ദിവസം മുമ്പ് നിക്കാഹാക്കി പരിയച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു അഞ്ചെട്ട് ആൾക്കാർ മൂപ്പര് ഏട്ടന്മാർ അഞ്ചന്മാർ പോലെ മക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂടെ അഞ്ചെട്ട് ആൾക്കാർ പുതിയാപ്പള വന്ന് മൂപ്പരാണ് നിക്കായി കൊടുത്തു ആരും ഇല്ലാതെ നിക്കായി ഭംഗിയായി നടന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വൈക്കുന്ന കാലേരെ കണ്ടപ്പോൾ കാലേ ചെല്ലടാ എന്തായാലും എന്നെ നിക്കാഹ് ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു സ്ഥാതി പറഞ്ഞു ആരെ നിക്കാഹ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചെയ്തു പറഞ്ഞു അതെ നിക്കാഹേ ചെയ്തു ഞാൻ ചെയ്തു ഏ എല്ലാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ഥലം വാ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ കൈ ഒടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു വാ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മെഹറുവാൻ കൊടുത്തു അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു ഞങ്ങൾ അഞ്ചെട്ട് ആൾ അവിടെ സാക്ഷികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നടത്തിയാണ് ഏ എന്നത് അല്ല സ്ഥലം നിൽക്കാൻ ശരിയാവൂല ചാ ശരിയാവും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്കിത് ആരെ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം എന്താ ഈ പറഞ്ഞെന്നോരാണ് പ്രശ്നം വാ പത്താക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് വരെ ഇതുണ്ട് അവിടെ ഈ ഐഡിയ പത്താക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ സംഗതി പൊളിഞ്ഞു പിന്നെ ഉസ്താദ് ഞാൻ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നിക്കാഹ അല്ല പ്രശ്നം എനിക്ക് അവരെ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നാ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക അതാ പറഞ്ഞു ഓ പുത്തം പാതിയാണ് മിണ്ടാൻ പാടില്ല സലാം തിരാൻ പാടില്ല അടുക്കാൻ പാടില്ല തീവ്രവാദി ഭീകരവാദി ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ തരുമോ ഈ പ്രശ്നം വേറൊന്നുമല്ല ഇത് പള്ളക്കാടിയാ അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടാ സഹോദരന്മാർ ഇങ്ങനെ എല്ലാ രംഗത്തും ചൂഷണങ്ങളായി മാറി ആളുകൾ ദിനിന്റെ പേരിൽ എന്തിനൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മറവിൽ കച്ചവടങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിക്കത് കച്ചവടം ദുഹായ കച്ചവടം സ്വരാത്ത് കച്ചവടം തൗബ മജ്ലിസ് വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ടുണ്ടായി തൗബ ഇപ്പം അതൊക്കെ പോയിരുന്നു ഇപ്പം രണ്ടാം ഇച്ചങ്ങായി വന്നതിന് ശേഷം ഈ പാട് തുടങ്ങിയത് പഴയ കാലത്തുണ്ട് തൗബ അന്ന് പത്ത് ദിവസമായത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായത് ഇതിന് അവസാനം ലാസ്റ്റ് ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച കൊണ്ട് ചേക്കുക വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് അന്ന് തൗബക്ക് പറ്റ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് വ്യാഴ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ തൗബ ഉണ്ടാവും പത്ത് ദിവസം പതിനാല് ദിവസം വയൽ ലാസ്റ്റ് നോട്ടീസ് പ്രത്യേകം കൊടുക്കും അവസാനത്തെ ദിവസം തൗബ മജലിസ് അപ്പൊ അന്ന് തൗബക്ക് പറ്റിയ നിരോധിച്ചാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ടു അതാണ് തൗബക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഷർത്ത് നിരോധിച്ചാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ എവിടെയൊക്കെ കെട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അയാൾ സ്റ്റേജ് വന്നിട്ട് അയാൾ തുടങ്ങും പിന്നെ നിരോളിൻ പറച്ചതൊക്കെ പാടും എന്താ വെച്ചാൽ അന്ന് മൈക്കൊന്നും ഇത്ര വലിയ മൈക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താ പറഞ്ഞ മറ്റവും കേൾക്കൂല അന്നൊക്കെ സ്റ്റേജ് വന്ന് കയറ് കെട്ടലാണ് ആട് സദസ്സിക്ക് ഒന്നാകി തൗബാന്റെ കയറ് ആ കയറമ്മൽ പിടുത്തം കിട്ടിയ വേണ ദോഷം പൊടുത്തു എന്നാണ് ആ കയറമ്മല് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടിയാൽ മതി ഉസ്താദ് അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെല്ലിയുണ്ട് കേക്കുള്ള ആമീൻ പറയുണ്ട് ഇവന് എന്താ ചൊല്ലണമെന്ന് അറിയില്ല ഓനെ ആ കയറമ്മ പിടുത്തം കിട്ടിയാൽ ഓന ദോഷം പൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന് തിക്കും തിരക്കും തൗബാന കയറ് പിന്നെ മൈക്കൊക്കെ ഉസ്താദായ ഇപ്പൊ കയറൊക്കെ പോയി എന്റെ കാര്യം എനിക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ തൗബ ഉണ്ടായിരുന്നു കയറും കോർമ്മ ഞങ്ങൾ ബാക്കി കോർമ്മുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച കാണാം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ തൗബ അപ്പൊ അന്ന് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും വയസ്സന്മാരൊക്കെ വരും അന്ന് വരുമ്പോ കോഴിയും കോഴിയും മുട്ടിയും അതേപോലെ പഴവും ആടും എല്ലാം കൂടി ചെയ്ത് വരിക അത് തന്നെ വയലങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് അത് ലേലം വിളിച്ചരാം ഇവര് സാധുക്കൾ ദീനാന്നും വിചാരിച്ച കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കോഴിയൊക്കെ ആണ് കൊടുക്കുക എന്നാൽ അത് ലേലം വിളിച്ച എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് റുപ്യാനെ കോഴി മുട്ടക്ക് പിന്നെ ഇമ്പിനായിരം റുപ്യാക്ക് വരെ ലേലം വിളിച്ച് വിൽക്കുക ദശമുദാശത്ത് ലേലം വിളിച്ച് നമ്മളെ നാസ്രമാതിനൊക്കെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദശമുദാശത്ത് എൺപത്തേഴായിരം റുപ്യാക്ക് അയാൾ ഒരു കുപ്പി ദശമുദാശം ലേലം പിടിച്ച് വിറ്റത് എൺപത്തേഴായിരം റുപ്യക്ക് അവസാനം ഇത് വാങ്ങി വിളിച്ച ആൾ അന്വേഷിച്ച ഒരു പെണ്ണാണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇത്ര വലിയ സംഖ്യ കൊടുത്തത് വാങ്ങാൻ അവർക്കുള്ള പ്രചോദനം
നാട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റിന് വിറ്റുകൊള്ളണം അതല്ല എല്ലായിടത്തും കിട്ടണ മുതലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വില കൂടുതൽ എനിക്ക് വാണിക വാങ്ങിക്കുക പറഞ്ഞു വാണിക വാങ്ങിയാൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതേ സമയത്ത് നാല് കോഴി മുട്ട എന്നിട്ട് തുടങ്ങുക ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്യക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇതാണ്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടോണ മനുഷ്യന് എല്ലാ വർക്കത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് അറ്റങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ സാധുക്കൾ ഇല്ലാത്ത പൈസക്ക് ഈ കോഴിമുട്ട വാങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാം കൊണ്ട് പൊരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ട് പൊരിച്ചെന്ന ഇത് തിന്നാൽ ദുന്യാവിന് ആഹത്തുള്ള എല്ലാ വർക്കത്തും കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുക നാ മോലേമാര് കൊണ്ടുപോയില്ല ഒരിക്ക വർക്കത്തൊന്നും വേണ്ട ഒരിക്ക വർക്കത്തൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ അതൊക്കെ നിന്നു ഇപ്പൊ എവിടെ ലേലം വിടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ വക ഏർപ്പാടല്ല അത് നിന്നപ്പോ പിന്നെ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ നിക്കിൾ കച്ചവടം നിക്കിൾ സ്വലാത്തിട്ട് ഈ ഏർപ്പാട് പണ്ട് നിന്ന തൗബ പിന്നെ രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവരാം പഴയ കാലത്ത് തൗബ ഒരു തന്നെ എഴുതൊക്കെ കാണ തൗബ ഞങ്ങളുടെ തംഫുരാനേറിട്ട് തൗബ നമ്മൾ അട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നു മൗര്യതിന് ഏടില്ല ഇപ്പൊ അത് രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവരാ നിക്കൽ സ്വലാത്ത് തൗപ മജിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മജിലിസ് ലക്ഷങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്വലാത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ പങ്ക് എടുക്കുന്ന സ്വലാത്ത് എന്ന് അവരാനെ പങ്കായിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ഈ സ്വലാത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് പക്ഷെ നമുക്ക് മലയാളം തിരണ്ടേ പച്ച മലയാളത്തിൽ നോട്ടീസ് അടിച്ച അങ്ങാടി ഒട്ടിക്കല്ലേ ലക്ഷങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്വലാത്ത് എന്ന് അപ്പൊ ഒരു സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷങ്ങൾ ആ മൂപ്പിൽ കിട്ടുന്ന പങ്ക് ഷെയറ് എന്നിട്ട് പോലും മനുഷ്യന്മാക്കി തിരണില്ല തൗബ പോലും കച്ചവടം തൗബ എന്താണോ തെറ്റു പറ്റിയാൽ പഠിച്ചവനെ പറ്റി പോയി എന്ന് പറയാം അതാ തൗബ ചെയ്തത് അബദ്ധമായി പോയി തെറ്റായി പോയി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അല്ല പറ്റിപ്പോയി റബ്ബെ ചെയ്തു പോയി ഇനി സംഭവിക്കൂല ഇനി ചെയ്യൂല എന്ന് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുക അതാണ് തൗബ തൗബക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല അർത്ഥം എന്താണോ യു ടേൺ ആ തൗബ യു ടേൺ പോണ വഴി ശരിയല്ലാതെ മനസ്സിലാകുമ്പോ അവിടെ വണ്ടിന് യൂട്ടൺ അടിക്കും അതാണ് തൗബ ജീവിതത്തിന് പോകുന്ന റൂട്ട് ശരിയല്ലാന്ന് എപ്പ ബോധ്യപ്പെട്ടോ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാതെ അവിടെ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് തിരിച്ചുണ്ട് പോരാ അതിൻ്റെ പേരെ തൗബ അപ്പൊ ഖേദമുണ്ടാകും പഠിച്ചവനെ പറ്റിപ്പോയി റബ്ബെ ചെയ്തു പോയി റബ്ബെ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു റബ്ബെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്ത റബ്ബെ എനിക്ക് പൊറുക്കണേ ഇതിൻ്റെ പേരെ തൗബ നൂറാളെ കൊന്ന മനുഷ്യൻ തൗബ ചെയ്തു എന്ന് ഹനീഫ് കാണാലോ എന്ത് ചെയ്തത് ഉസ്താനത്തേക്ക് പോയിക്കല്ല തൗപ ചെല്ലിത്തരി ഞാൻ ഒപ്പം ചെല്ലിക്കോളാറട്ട് എന്താ വഴി അന്വേഷിച്ചു പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നെ വഴിക്ക് ചെയ്തോ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി അതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി അല്ല പുറത്തു കൊടുത്തു അതാ തൗപന്റെ മഹത്വം നമ്മളെ നാട്ടിലോ തൗപ എന്നാല് ചൊല്ലി പറച്ചല മൗലിയ കിതാബിലെ കാണാ തൗപ ഞാൻ സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പഴയ കാലത്ത് നമ്മളുണ്ടായി വയസ്സന്മാർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും പഴയ കാലത്തൊക്കെ വ്യാപകമായി ചെല്ലിയുന്ന തൗപ ആദ്യം കുറച്ച് ആഴത്തൊക്കെ ഓതും അതാണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മലയാളത്ത് തുടങ്ങലാം ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനേ അത് തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങളുടെ ശുദ്ധ മലയാളമായി ഔട്ടാവും അത് പാടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനേ അത് തൗപ മൊത്തം അങ്ങനെ വരിക ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്നോട് അറിഞ്ഞു ചെയ്ത ദോഷത്തിനെ തൊട്ടും മറച്ചു ചെയ്ത ദോഷത്തിനെ തൊട്ടും വെളിച്ചമായി ചെയ്ത ദോഷത്തിനെ തൊട്ടും എല്ലാ ചെറുദോഷത്തിനെ തൊട്ടും എല്ലാ ബന്ധോഷത്തിനെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്റെ ഫുർഖാൻ അലീം എന്ന ഭേദത്തിൽ ഇറക്കി അറിവിച്ച പ്രകാരം ഫട്ടാങ്ങായ ഹാലിസായ തൗബാനെ ചെയ്തു മടങ്ങുന്നു തംഫുരാനേ ദോസ്താ ചെല്ലി കൊടുക്ക മറ്റവിടുന്ന് മൂളി കൊടുക്ക അപ്പോൾ ഓണ ദോഷം പുറത്തുതാ ഇതിനാണ് ഈ കോഴിമുട്ടിയും കോഴിയും ആടും ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഈ സാധുക്കൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ചൂഷണ സഹോദരന്മാര് എന്നിട്ട് ഈ തൗബ പോലെ രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവരുന്നു റമദാ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഒറ്റയായ രാവിലെ ആണും പെണ്ണും ഒന്നാകെ പാടത്ത് കൊഴുക പോണ വൈക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ കയറിയാലോ ഹേ പെണ്ണിന് പള്ളി ഹറാമ് എന്താ അവസ്ഥയിലെ കാരണം ഒന്നല്ല ഓൾക്ക് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ള ഉത്തമം എവിടുന്നാ പറയണത് പാടത്തുന്ന് എന്നാ ഒരു സ്വരാത്തിന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്രാവശ്യം സ്ത്രീകൾ വരേണ്ടതില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് വീടിൻ്റെ ഉള്ളാണ് ഉത്തമം എന്ന് കൊടുക്കൂല കൊടുത്താൽ പിന്നെ അടുത്തൊരു സ്വരാത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ആ സാധുക്കളെ കാതും കമ
പണ്ട് ഉലക്ക് അതായത് പാടിപ്പോയി ഉലക്ക് നിർത്തി ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ഹേയ് നിർത്താൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ പിന്നെയും പാടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചൂഷണങ്ങൾ വീണ്ടും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയും ഷി ആയുസമാണ് അഹ്ലുസുന്നൊക്കെ ഒന്നും പരിചയമില്ല സുരത്തമായ രംഗത്ത് ആശയമില്ല ഷിയാക്കൾക്ക് ഇതെല്ലാം പരിചയമുണ്ട് ഷിയാക്കളാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട മാലയുടെ മൗരീദിൻ്റെ കുത്തുബിയത്തിൻ്റെ ഹദ്ദാദിൻ്റെ റാത്തീബിൻ്റെ ജാറങ്ങളുടെ ആണ്ട് നേർച്ചകളുടെ ഉറൂസുകളുടെ ജന്മദിനങ്ങളുടെ ചരമദിനങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ഷിയാക്കളാണ് ആ ഷി ആയ സമീപന സമസ്ത ലേബനിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബോധ്യമുള്ള ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവനെ കരിവാഴത്തേക്കാനും മോശമാക്കി ചിത്രീകരിക്കാനും അവനെ പുത്തൻവാദിയാക്കാനും പഴച്ചവനാക്കാനും അവൻ അകറ്റിർത്തേണ്ടവനാക്കുവാനും തീവ്രവാദിയും ഭീകരവാദിയാക്കി മാറ്റാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹ് നദീനിൽ അള്ളാഹും റസൂലും എന്തു പഠിപ്പിച്ചോ അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക അതിനപ്പുറത്ത് ദീനില്ല റബ്ബിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹിനോട് മാത്രം സങ്കടങ്ങൾ പറയുക അവനോട് മാത്രം സഹായമർത്ഥിക്കുക അവൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം നേർച്ച തേരുക അവൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം സത്യം ചെയ്യുക അതിനപ്പുറം ഒന്നില്ല അതൊക്കെയും ശിർക്കാണ് എത്ര വലിയ മഹാനാവട്ടെ ആ മഹാനോട് പ്രാർത്ഥനയില്ല ഒരു ജാളത്തിനും പോയി പ്രാർത്ഥനയില്ല ഒരു മഹാന്റെ പേരിലും സത്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കബറിങ്ങനും പോയി സത്യം ചെയ്യുന്നില്ല എവിടേക്കും പോയി നേർച്ച നേരുന്നില്ല അതൊക്കെയും റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ പേരിൽ മാത്രം അതാണ് തൗഹീദ് അതിനപ്പുറമുള്ളത് ഷിർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് മാത്രം മനസ്സ് തിരിച്ച് റബ്ബിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച് അവനിലേക്ക് ഒതുങ്ങി എല്ലാ ബിദ്യത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഖുറാഫാത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവായി ശരിയായ ഈമാൻ ശരിയായ തൗഹീദ് ശരിയായ സുഹൃത്ത് പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുക നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക അതിന് പിന്നെ തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒന്നില്ല നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹദീസാണ് സ്വഹീഹാണ് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ എന്നാൽ എന്തെ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ഹദീസ് എന്തെ പിന്നെ ഇവ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സംഗതി ബുഹാരിതൊക്കെ ഉണ്ട് മുസ്ലിമിനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും എൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് അത് ശരിയല്ല എൻ്റെ യുക്തിക്ക് അത് ശരിയല്ല അത് ഖുറാൻ യോജിക്കണില്ല അതെനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയേണ്ടവരല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെയുമുണ്ട് ചിലർ ഹദീസ് സ്ഥിരപ്പെട്ട് കിട്ടിയാലും തള്ളുന്നു എന്നാലും സ്വീകരിക്കൂലാ ബുഹാരി അറുപത് ഹദീസ് ഞാൻ ഒഴിഫാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഇപ്പൊ അവസാന ബുക്കേരി സംഗീതം നിഷിദ്ധമല്ല സംഗീതം നിഷിദ്ധമല്ല എല്ലാ മ്യൂസിക്കും കൊണ്ടുവരാൻ എല്ലാ സംഗീതങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിന് ഫത്തമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ ചൂഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണോ അല്ല പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണോ അള്ളാഹ് റസൂർ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് ദീന് അത് മാത്രമാണ് ദീന് അതിനപ്പുറം ആരുണ്ടാക്കിയാലും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല മൊഹിദ്ദീൻ മാല നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് കോഴിക്കോട്ട് നിന്നുണ്ടായതാ നമുക്കത് വേണ്ട കുത്തുബിയത്ത് മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായതാ നമുക്കത് വേണ്ട ബുർദബേത്ത് അറുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഭൂസൂരി എന്നാൽ ഉണ്ടാക്കിയതാ നമുക്കത് വേണ്ട നബിദിനാഘോഷം എഴുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിന്നെ ഇർബൽ എന്ന രാജ്യത്ത് രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയതാ മുലഫ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കിയതാ നമുക്കത് വേണ്ട നാരിയാസുരാത്ത് അറുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൊറോക്കോയിൽ നിന്നുണ്ടായതാ നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സലാത്തുകളും ഓരോരോ നിക്കറുകളും പുതിയ പുതിയ പാട്ടും ബേത്തും മാലയും മൗരുതും കാലയും കീരയും ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ അറബിയിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ശേഖരിച്ച് മുക്കാക്കി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ഇത് മൗരിതാണ് ഇത് മധുഹാണ് ഇത് അമ്പിയാക്കളെ പറ്റിയാണ് മഹാന്മാരെ പറ്റിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കാൻ നമ്മെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ മതത്തിന്റെ ലേബലിൽ എമ്പാടും ആളുകൾ കാത്തുകെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടില്ല ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാനയും മൊഴിയിലുമില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ഹദ്ദാദില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ആത്മീയമില്ല ഇസ്ലാമിൽ പൗരോഹിത്യമില്ല ഇസ്ലാമിൽ ആത്മീയതയുണ്ട് പക്ഷെ ആത്മീയത പേര് കച്ചവടമില്ല ചൂഷണമില്ല അതുകൊണ്ട് ശരിയായ ദീനിനെ ശരിയായ മതത്തിനെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക അതിന് മതം പഠിക്കണം ഖുർആാന് പഠിക്കണം ഹദീസ് പഠിക്കണം അല്ലാത്ത മാർഗമില്ല ഫിത്തനകൾ വ്യാപകമാകുമ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യകത വർദ്ധിക്കുന്നു ദീനു പഠിക്കുക ഇവിടെ ഈ വലിയ വരമ്പ് സെൽഫി സെന്ററിൽ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും മകരിന് ശേഷം ഇഷ ഇവരെ ഖുർആാൻ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സംരംഭം വർഷങ്ങളായി മലപ
ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാവുന്ന ഓതാനും പഠിക്കാവുന്ന തജവീത് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് വ്യാഴവും ശനിയുമായി ഇവിടെ സലഫി സെൻറ്ററിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ആ നിരക്കുള്ള സംരംഭങ്ങൾ എമ്പാടുമുണ്ട് ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പീസ് റേഡിയോ എന്ന സംവിധാനം ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ സംരംഭമാണ് എല്ലാവരും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തവർ ഇനിയെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെന്നിട്ട് പീസ് റേഡിയോ പി ഇ എ സി ഇ പീസ് റേഡിയോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അല്ലാണ്ട് ദീനു പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഗുണകാംക്ഷയോടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് അതിലുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ ക്ലാസ് കിട്ടും ഹദീസ് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും നിക്കറുകളും ദുആകളും ഹദീസ് സ്ഥിരപ്പെട്ട ശരിയായ പാത്രകൾ നിക്കറുകൾ പഠിക്കാനുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അതിൽ ലഭിക്കും മക്ക വളർത്തുന്ന രംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കാണും കുടുംബജീവിതത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടും ചോദ്യത്തിലെ സെഷനുകൾ അതിലുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായ ഹുത്തുബകൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ വ്യത്യസ്തരായ ആളുകളെ ഹുത്തുബകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ ശ്രമിക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ട് അതേപോലെ രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ച ാടുകൾ ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ള ഇസ്ലാമിന് അധ്യാപനങ്ങൾ അതെല്ലാം കിട്ടുന്ന വല്ലാത്ത സംരംഭമാണ് പീസ് റേഡിയോ ലോകത്ത് എവിടെയും അത് ലഭിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുക്കയും ലഭിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോയാണ് പീസ് റേഡിയോ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ നന്മയിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക എല്ലാ തിന്മയോടും നമ്മൾ വിട പറയുക അങ്ങനെ നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും രാജ്യത്തിനും ഒക്കെ നന്മ ചെയ്യുന്ന നല്ല പൗരന്മാരായി നമ്മൾ ജീവിക്കുക നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ തകർക്കാനും ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സംഘപരിവാർ ഫാസിസ്റ്റുകൾ അവർ പ്രത്യേകമായി അജണ്ടയാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഭൂരിപക്ഷത്തെ തീവ്രവാദ ലേലിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദം വളർത്താൻ അവർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ലൈന് നാശമല്ലാതെ നഷ്ടമല്ലാതെ ഒരു കാലത്തും എവിടെയും അത് ലാഭങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക റോഹിംഗ്യയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ ലോകത്ത് വ്യത്യസ്ത നാടുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദയനീയമായ കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ രാജ്യം അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികൾക്കും ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ജീവിക്കണം അതിനു പകരം ഈ രാജ്യത്തെ മതത്തിൻ്റെ പേരു പറഞ്ഞ് വേഷത്തിൻ്റെ ഭാഷയുടെ ഒക്കെ പേരു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ വെട്ടിമുറിച്ച് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആക്കി തിരിച്ച് ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമിനെയും പരസ്പരം തല്ലിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് ഒരിക്കുന്ന രക്തം ഊറ്റിക്കുടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ചില ചെന്നായ്ക്കൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദവും ഭൂരിപക്ഷ തീവ്രവാദവും ഏറെ ഗൗരവമാണ് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാവുക ആ രംഗത്ത് ആത്മാർത്ഥമായ ആത്മാർത്ഥമായ ഇടപെടലുകൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ രാജ്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം നശിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഈ സമാധാനവും ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ നിർഭയാവസ്ഥയുമൊക്കെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം അതിന് ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മതേതര സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനം തന്നെയാണ് ജനാപ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ മതേതര സംവിധാനത്തെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് കേവലം ഒരു മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആളുകളെ വാശിയും വീറുമുണ്ടാക്കി മനുഷ്യന്മാർ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യം നശിപ്പിക്കാനാണ് അത്തരം ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഹിന്ദുത്വത്തോടുള്ള സ്നേഹമല്ല ഏതെങ്കിലും മതത്തോടുള്ള സ്നേഹമല്ല രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹമല്ല മറ്റു ചില സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളാണ് നാം അതിനെ തിരിച്ചറിയണം എല്ലാ തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ സ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പരിശ്രമങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി അതിശക്തമായ നിലപാടുകൾ നമ്മൾ എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യം നശിപ്പിക്കാൻ നാം ഒരാളെയും സമ്മതിക്കരുത് ഈ രാജ്യത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക ഈ രാജ്യം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഹിന്ദുവിൻ്റെതല്ല മുസ്ലിമിൻ്റെതല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടേതല്ല ഇന്ത്യ ഹിന്ദുവിൻ്റെതല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെതാണ് ഇന്ത്യ മുസ്ലിമിൻ്റെതല്ല ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെതാണ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരനും ഒരേ പോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാം ചെയ്യൽ നമ്മുടെ മതപരമായ ബാധ്യതയാണ് ശരയായ ബാധ്യതയാണ് ആ നിലക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ നന്മയിലും നമ്മൾ പങ്കാളികളായി തിന്മയിൽ നിന്ന് തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങ